rahisi sana vya kutosha kipindi kizuri cha Mama 255 na siku ya leo Mungu akasema sisi ni nani turudi tena ili tuweze kuendelea kushirikishana mambo mbalimbali ambayo yanayohusu wanawake lakini pia na jamii zetu kwa ujumla karibu kwenye kipindi kizuri cha Mama 255 na leo tupo ndani ya jumba hili ni jumba tumelibadilisha kwa hiyo <laughs> wewe mtazamaji tegemea kupata vitu vizuri na vinono na vitamu kutoka ndani ya jumba hili la Mama 255 5. Langu jina mimi ni rafiki yako Jacqueline Venanzi. Tunafahamu kwamba ndani ya kipindi hiki tunakuwa tunajuzana maswala mbalimbali yanayowahusu wanawake, wazee, watoto, vijana na kila sekta yoyote ile iwe ni uchumi, siasa, michezo. Tuko hapa ndani ya jumba hili ili kuweza kukufamisha zaidi na zaidi. Hivyo usitoke kando ya televisheni yako. Lakini pia hata wewe unao nafasi ya kuweza kutupa ushauri, maoni kupitia tu daraja pekee ambalo linapita hapo chini ya televisheni yako chukua simu yako andika namba ya simu nitumie ujumbe hapa na sisi hapa bila hiana tutaudurusu ujumbe wako muru wa kabisa maana leo tuko na vibe yani tuko na mashamsham na ham ya kuweza kusalimiana na wewe lakini pia kuweza uh, kuwasiliana maana bwana uh, salamu ndo kitu kizuri hivyo ni kukaribishe tena usitoke lakini niko na mama mwingine hapa mwanamke mm-hmm. maridali na maridawa <laughs> nimkaribisha aweze kujitambulisha alafu tuweze kuendelea karibu mwanamke na nusu <laughs> <laughs> Ndiyo yuko na mwanamke na nusu. Mwanamke na majina anaitwa Jane Julius lakini majina yangu ya kazi niite MC Jane Wine. Mm-hmm. Tuko wote mwanzo mpaka mwisho. Najua ulitumisi alafu ukatumisi tena. Kabisa. Na sisi tumesema isiwe tabu. Mm. Tumekuja kukuletea kipindi chako pendwa kabisa. Hiki ndicho kipindi cha jamii. Kabisa. Eh, e. ukijaribu kufuatilia katika vipindi mm. vipo vingi vizuri. Ndiyo. Lakini hiki kipindi mm. ndicho kipindi ambacho mm. kinaelimisha kabisa. Jamii yote, mama, mtoto, Toto. baba, mjomba, shangazi. <laughs> Sijui unanielewa. <laughs> <laughs> Nisijue wao kama wanatuelewa. Sawa. Hivyo basi usiondoke kaa karibu kabisa na mada zetu huwa ni za moto sana mm-hmm. na sisi tupo hapa. Yani usiondoke kwa sababu ni masa yani ni saa chache, ni saa nusu. Moja na nusu tu. Unaona eh? Mm. Basi jaki karibu umependeza. <laughs> Asante umependeza ah, pia. Ah, designer wangu tabii tumtafute. Kwa kweli designer wangu hey. Mungu akubariki. Hey. Kama unavyoona mwanamke na nusu tayari ameshaona kwamba yaki kapendeza bwana ongera. <laughs> Asante. Wewe je uko mzima? Ah mimi ni mzima ninamshukuru Mungu. Hivyo. Mm-hmm. Basi sawa na shukuru. Ya lakini mm. uh, kikubwa tu ni kuambia Jenny Wine mm-hmm. mimi kwa upande wangu sikuwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu tuliondoka kwa muda mrefu sana. Ndiyo. Na ukiangalia watazamaji kuna wale mm. ambao waliendelea kutumia jumbe za hapa na pale. Kama mm. mnarudi lini? Mm. Aa, au mmebadilisha muda? Mm. Au kitu gani kimetokea mbona mm. hatuwapati tena? Mm. Au mpo tena kituo kingine tukaambia kaa kwa kutulia. <laughs> Sisi tunapomzika tulifanya mwaka mmoja <laughs> alafu tukajipanga kwa ajili ya huu muda mm. mwingine kwa hivyo sisi mwaka wetu sio ule tarehe moja yes. sisi mwaka wetu tuna mapumziko mm. kwa tufanya mapumziko yetu vizuri tumejipanga vizuri mm. kwa ajili ya mada mbalimbali na wageni yes. sasa hivi tumekuwa sawa kabisa hivyo tumerudi ndio eh Ndiyo. tumerejea e. tumewasili unajisikia kuna e. kufika na kuwasili <laughs> tumewasili mama 255 kabisa mama 255 usikae ya umeelewa na tuko mwisho mwisho wa mwaka huu 2024 na sisi tukasema sio mbaya kama tukianza tukaondoka pamoja kukimbiza huu mwaka 2024 ili tunapofika 2025 tayari mama 255 tunajua nini kinaendelea lakini pia ni vitu gani tuko navyo hapa ndani ya jumba hili la mama 255 na huwa tukosi vitu ndio tunaenda kwenye kitaa kwenye kitaa kama kawaida Tunaenda kwenye kitaa. Na kitaa chetu siku ya leo kinasema tahadhari wakati wa kufanya mazoezi. Uh-huh. Eh bana, mimi nilikuwa sijui. Mimi najua Ibu. kufanya mazoezi unafanya tu na tu hivi na hivi, kumbe hey. pia kuna kuchukua tahadhari. Tuanze kwako wewe Jenny Wine. Um, kwa sababu mimi ni mtu wa mazoezi na kama unavyoniona uwezi kushuhudia likitambi wala nini yani nimenyooka <laughs> yani pisi moja ya kwenda kabisa <laughs> naomba tu nikwambie tazari ya kufanya mm. mazoezi mm. moja wapo ninashuhudia watu wengi nikiwa mimi huwa nakimbia yeah. kilomita kumi, kumi na tano, ishirini sio shida zangu mm-hmm. hivyo basi huwa nikiwa barabarani nakimbia huwa mm. naona watu wana makosa wanakosea sana mm unapokuwa unakimbia jaki mm. hii ni barabara mm. unapofanya mazoezi ya kukimbia hakikisha mm. 
unakimbia huku unaona zile gari ah. baskeli hmm. pikipiki zinakuja yani unakuwa unaziangalia hivi mna yani wewe unakimbia huku kwenye sehemu ambako kuna pita watu wa miguu ah yes kwao unakuwa unashuhudia zile pikipiki unaziona hivi sio unapita ule upande wa kule unakimbia hmm. gari inatoka nyuma hmm. haitakiwi okay. ileza ikakugongo kapata shida lakini ikiwa inatokea mbele huku unaiona hmm. unakuepa kidogo ah. lakini pia tuepuke sauti kubwa hmm. na watu ambao wanatumia nini ni earphone earphone tuepuke zile sauti ili uweze kusikia on mm. na vitu vingine vidogo vidogo mm. Mm. kwa sababu mazoezi yapo hayo na, na, na sehemu zetu za mazoezi ndio kama hizo ukitaka mm. kukimbia kilomita nyingi mm. barabara zetu ndio hivi zimezingatia watembea kwa miguu lakini tuwe makini mm. kwa sababu tumekuwa tukiona vifo vingi vikitokea mm. na watu wengi wakigongwa hata na baskeli unajua hata baskeli zake kuvunja mm. mguu <laughs> kwa hivyo tuwe makini wenzangu ambao tunafanya mazoezi lakini pia yeah. mm. madereva bwana unapomuona mm. mtu anakimbia barabarani Mm. Eshimu kidogo yeah. e, ni binadamu mwenzio yeah. e, sio anao bana wanajifanyaga tu mazoezi yeah. ah, ah, kidogo mm. anapokuwa anakimbia yani kuwa makini kidogo na yeye mm. lakini pia tunaokimbia usiku tukumbuke kuvaa zile nguo kuna nguo fulani ambazo zinakuwa zina react mwanga so, unajua ah, zile ah, e, okay. kuna kwa kidogo umevaa ili mtu anakuwa anakuona sio ukimbia umevaa nyeusi tu mtu na ni usiku <laughs> hivyo lakini okay. tunaangalia pia muda wa kukimbia huwa mm. tunakimbia asubuhi mm. kabla ya magari mengi yani mm. ile moshi na nini unaepuka kama saa kumi na moja, saa tisa, kuna nyingine mm. mpaka saa kumi. hivyo mm. umeona kwa hivyo ufanye mazoezi lakini uwe na tahadhari mm. ya maisha yako maisha mguu kivunjika lakini ya hapo nimekunuku vizuri uliposema mm. kwamba wale wanaweka sauti kubwa ya ya phone e. lakini kuna wale wengine ambao unakuta anabeba kama labda ni ile bufa nzima <laughs> anakimbia nayo ti 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 na rafiki yangu mmoja aitwa Raja anapenda kukimbia na makelele ndio nilikuwa namwambia hapa sasa unaona utakii kukimbia na makelele mengi kwa sababu utakuwa uwezi kusikia zile on mimi mm. nimempigia on sana huyu lakini hakupisha sasa ikabidi mimi bana sasa nifanyeje mm. na unajua tena ukisha gongwa ukafa mm. unakuta kesi zinakuwaga zina zina mambo mengi yeah. unajua so, yeah, kwani mm. yani wewe kwani ni lazima uh, mm. watu wa mazoezi wakimbilie barabarani kwani hamna viwanja ambavyo hamna watu maybe hamna mm. magari mm. wakakimbia huko kwa nini barabarani na mwisho wa siku ndo maana kama hapo ulivyoomba kama mm. madereva mm. pia wawazingatie wawe na moyo wa huruma mm. lakini unakuta dereva yeye ipo katika njia yake ambayo yeah. ni sahihi yuko sahihi kabisa lakini ni huyo na sisi pia mm. tuna njia za wale wanaotembea kwa miguu <laughs> barabara zote zimejengwa yeah. lakini pembeni ya barabara ukiangalia kuna mm. zile njia za watembea kwa miguu sasa mtembea kwa miguu uwezi kumpangia akimbie uwezi yeah. kumpangia atembe yeah. sasa mimi ndo mtembea kwa miguu ah. natakiwa nitembee kule ni kama nikikimbia ni juu yangu uh-huh. ila tu tahadhari ni mm. kwamba mm. Yaani ebu fanya mazoezi lakini kuwa makini. Mimi nime hata jana nimekimbia kilomita mm. kumi nimeona. Mm. Unaona yani gari iko nyuma yake yeye anakimbia yani yeah. ya gari. Hapana. Unatakiwa wewe ukimbia huko ukiwa nani? Kama yani kama unakimbia kwenda tuseme airport mm. kuwa mkono huu ambako utakuwa unaona yale magari yanatoka airport yeah. na kama unakimbia kurudi sasa mm. kuwa mkono huu ambao unashuhudia magari yanarudi yeah. kwa hata mtu kukugonga hapo sasa ah, utakuwa mwenyewe umemuona yeah, au okay. unaweza tukakwepa ukawa yani uka huko makini unakimbia huko mm. unaangalia naenda wapi huko na mm sio mm. kukimbia huku magari anakufuata nyuma. Kwao nadhani ni hivyo tu. Mm. Lakini mm. pia hapo jenuine nimekumbuka kitu hapa. Mm. Anajua kufanya mazoezi mm. pia kama hivyo nilivyosema kuna kilomita kadhaa, kuna kilomita kadhaa. Je, yeah. yeah, pia kwa walaba wanawake ambao tayari labda wamekwisha kujifungua, so. ambao tayari wana watoto. Mm. Na wao je, wana kilomita zao za kukimbia au wanaweza kukimbia kilomita sawa mm. na kijana ambaye labda bado yeye hajajaliwa kupata mtoto? Um, unajua jaki mazoezi mm. ukisikia mazoezi yeah. kitendo cha kutembea bila hata mm. kutusikimbie yeah. yani wewe kimbia kutoka hapa hadi kutembea kutoka hapa hadi mission yeah. wewe hayo ni mazoezi cha msingi jasho <laughs> lakini pia mama alijifungua huwa yeah. anafanya mazoezi pale tu amemaliza kujifungua yeah. anashuka kitandani mm. anaambiwa na nesi fanya mm. mazoezi kwa hiyo ile kitendo cha yeye kutembea ndio mazoezi yake mm. sio mpaka eti utoke uende mm. barabarani unaweza ukaenda kwenye uwanja wa mpira mm. unaweza ukatoka hapo ukaenda pale CCM Kirumba kuna Ndiyo. uwanja mm. lakini kwa sisi ambao tumezoea kukimbia mm. kuzunguka ile sehemu moja na kwa kero eh. kwa hiyo ni sema tu tahadhari <laughs> lakini pia kuna wale ambao wanafanya mazoezi gym yes yeah, kuna wale wajana umeenda gym leo mm unafika tu gym unaanza kunyanyua ile mavima mazito yeah. mazito kwa unataka na wewe kifua kivimbe yeah. wakati bado utaweza ukaribu hata mbona kuna kuna hatua za awali eh hey, wewe yeah. ya yani kabla hujafanya mazoezi mm. yake nadhani hii ndio mm. tuiweke kuwa mada kwa yeah. sababu tumekuja jamani yeah. kabla hujaanza mazoezi mm. pima urefu mm. pima kilo lakini pia onana na data Ah uh, okay wow. Eh, onana na daktari. Mm. Mwambie kabisa daktari mimi nataka nianze mazoezi kwa sababu mm. jaki kwa mfano mm. mimi nina urefu mia 
na stini na oh. nane. Okay. Mia stina nane ndio mm. urefu wangu. Mm. Lakini pia kilo zangu mimi nina kilo sabini mfuko. Ni kosa kubwa sana. <laughs> Natakiwa niwe na kilo ngapi? Stini na nane mpaka stini na tano. Mm. Ndiyo kilo ambazo natakiwa kuwa nazo. Yeah. Kwa hivyo mimi hapa niko napambana kupunguza kilo tano. Mm. Sasa nilienda kwanza kwa daktari nikaongea na daktari akanipima mm. urefu, akanipima na uzito na mm. akaangalia bwana jeni hapa hii imeanza kuwa nyekundu njoo mm. na kilo 68 mm. lakini hapa njoo na 65. Mm. Kwa hivyo sasa unatakiwa upime kwanza ujue ndio udamu yako inatosha <laughs> au unakimbia tu damu haitoshi. <laughs> kwa 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 upande wangu mm. kama ulivyosema kwamba kikubwa jasho. <laughs> mimi ndo anga nazingatia hicho. Hicho tu. Hicho tu. Yani <laughs> ah, mimi kwa kweli kama ni tahadhari <laughs> mimi ninaichukua na ichukua hivi. Eh. Ah, mimi nakimbilia ile sembo ni kwa pita kwa miguu. Eh. Kwa mimi nakimbilia na kule eh. kwa kina magari ha. Ah, eh. Mbona? <laughs> na nikishaona ile jasho nini nasema hapa tayari mimi mazoezi yangu mm, yamefanyaje? Eh. Yamekamilika. Utokwe jasho. Eh. Ndio kidogo utakuwa umetoa zile sumu mm. lini lakini pia mm. kuna baadhi ya mafuta mafuta na vingine nini mm. lakini tutakuja kumleta hapa mtaalamu yeah. ambaye daktari tutapanga mm. hii madaila kwa leo mm. tulitamani kuambia kwamba tunaona makosa mengi wanafanya watu ambao wanafanya mazoezi aswa mm. yale ya kukimbia na mm. wale ambao wanaingia gym mm. unafanya mazoezi umeingia siku moja mm. umeenda tu kujiunga gym unafanya mazoezi makubwa mengi paka kesho yake unaamka unaumwa uwezi tena kurudi yeah. nimesema mazoezi kwa nini mm. kwa sababu mazoezi ndio maisha yako Kabisa. kuna watu wanakufa leo wanakufa ke... yani ujapangiwa kifo unakufa kwa sababu utaki tu kuweka <laughs> umesababisha mwenyewe flesha nini mm. umejaki amekushitua tu kidogo na mlango uh. huyo <laughs> basi ni <mimu>, jaki <laughs> tungewaambia na umuhimu wa mazoezi kwa kuna mwingine sawa mm. labda anaweza akaona labda hapa tahadhari za kuchukua wakati wa kufanya mm. mazoezi mimi nasema mimi ndo maana labda huwa asifanye mazoezi kwa sababu unaogopa kuja kupata ajali yeah, mwisho wa siku yeah, sija kaogopa ehe mm. asa kuna watu ambao labda wafahamu faida za mazoezi labda mm. jaki kifupi tu unaona kama mm. vinivokaa mm. sijui mtazamaji kama ananiona vizuri na kwa hivi nilivokaa mm. kama mimi sifanyi mazoezi kuchukua huu mguu na kuweka hapa namna hii chapu mm. haiwezekani kwa hiyo hiyo ni faida kitu cha kwanza kuwa mtu ambaye uko yani kwa mwepesi e, yani mwepesi yani kama hapa nimekaa naweza nikaamua nikanyanyua mguu huu nikanyanyua huu e. nikakunja zangu nne e. au naweza nikaamua yani amna manyama nyama uzembe e. amna yani mavitu amna unakuwa huko hata ukishtuliwa tu kilomita mbili unaweza ukakimbia mm. mm. lakini pia kuna faida kubwa sana ya mtu kufanya mazoezi kwa sababu unakuwa umepunguza kwenda hospitali yeah. maswala ya magonjwa magonjwa mm. kuna watu wengine ambao wana harufu hata kama ameoga dakika mbili utamkuta tayari ni ana, ana kiarufu fulani kwa sababu jaki mm vile vinyweleo vimeziba. Ah, kwa hivyo hata okay. uogeje havijafunguka. Mm. Lakini mm. ukifanya mazoezi unafungua vile vinyweleo vya mwili wako wow. inatoka ile taka yani ya mwili inaondoka yote. Yes. Unakuta unakuwa una ngozi kama ya Jenny Wine, uh, kama ya Jackie. Yeye unakuwa una ngozi nzuri, unakuwa una afya, una nguvu. <laughs> yeah. Yale mambo ya kulaumla umla mara oh mimi siyo nini nini. Ah ah. Ndio. Mme wangu jamani ya. Kile ni kipindi cha. Wow, yeah. <laughs> Kwa tumesikia hizo faida za mazoezi mm. lakini kitu kingine ambacho mimi ningependa kuambia yeah. kama unafanya mazoezi lakini yauli vizuri eh hiyo pia ni changamoto, e, ni changamoto. na kuna mtu ashia niambia unaniambia nikimbie utanipa chakula kwa sababu usipokula vizuri hata kunyanyua mguu kufanya hivi kufanya hivi itakuwa ni shida mwisho mm. wa siku utakimbia utambulia tu maumivu lakini pia na kulala ni na nini kwa hiyo kisha ukifanya mazoezi umekimbia mm. kilomita kadhaa mm. jua unapaswa kula nini kula yeah. vizuri pumzika kwa wakati fanya mazoezi ili kuepusha yale magonjwa maana na chakula mm. kinasaidia kuepusha magonjwa mbalimbali mbali ambayo mm. magonjwa sio ya lazima yani kuna magonjwa mengine hata daktari hata kuandikia dawa anasema hapana e, mimi nafanya mazoezi bwana <laughs> hata sasa hivi pia kuna hii paka unaambiwa kwa mfano mtu labda hawezi mm. kukimbia hawezi kufanya nini mm. kuna hii tunashauriwa kwenda sauna ndio Dok, yani dokta anafika na kuandikia naomba uende sauna sauna ni nini labda mwingine anaisikia ah, sauna ni chumba fulani hivi ambacho mm. sijui kama watu wengi hawajui zamani mm. tulivyokuwa tuko kule vijijini na hata juzi hapa tumejifukiza ah, okay. kuna chumba fulani unaingia hmm. yani ni kama ile tunavyojifukiza unajifunika hivi ah. na zile dawa za kienyeji zile sio eh. uganga na sio eh. uchawi eh. unaingia unajifunika sasa baada ya hapo wakasema hapana hmm. hii imekaa kama kienyeji sana eh. wakaibadilisha ah, wakatengeneza okay. chumba fulani kinakuwa kina joto kiingia pale cha kisasa eh, okay. unafika pale jaki unakaa pako pasafi pazuri eh. unatulia eh. una sweti sasa yani mm. mwili wote unafungua ile taka zote zinatoka alafu eh. unaenda unakunywa maji vizuri alafu mm. unatulia ah, okay. kwa hivyo sasa ni 
hivyo mm. na hasa ukifika January ni unakaa una tu unaanza kusweti au kuna vitu fulani ambavyo wanaweka e. vinakusaidia wewe kusweti e, kuna sauna aina mbili e. kuna ile sauna ambayo unatumia umeme okay. na kuna nyingine unatumia mkaa ah. na kuna nyingine unatumia kuni okay. sasa ukifika pale kwenye kile chumba mm. kinakuwa kimejengwa vizuri kimemwagiwa zege mwanzo mwisho mm. kwa hiyo unakuja kukuta pale ndani kuna kula yale mawe ma, ma, mawe fulani wanaita makaa ya mawe. Ah, okay. Kwa hivyo kuna kwa kuna moto ambao unayachemsha yale makaa. Mm. Yale makaa yanawekewa maji afu mm. yanawekewa dawa zile za kienyeji zote. Ah, okay. Baada ya hapo kuna kwa kuna ule mvuke unatoka. Yes. Asa ule mvuke unakufata moja kwa moja wewe unaanza mm. kukufanya saue. Mm. Yaani sio sio na ngozi yangu utakupeleka jaje. Eh, ya kwa kweli. Utakupeleka mdogo wangu utakupeleka. Kwa jamani mfanye mazoezi lakini mpunguze. Mm. Yaani unajua Mazoezi mm. unazoka fanya mm. lakini unakula nini kama ulivyosema yeah. mm. punguza chakula yani punguza sahani mm. pakua chakula kidogo mm. weka matunda mm. maji mengi sana mm. yani kula chakula kushiba sio mm. kuvimbewa yes. na, na mwili wetu hauhitaji chakula kikubwa mm. ni chakula kidogo tu yeah. sio unakula mpaka unasaza hata Mwenyezi Mungu apende <laughs> Sasa, ya mtazamaji nimeajiwa kupelekwa sauna <laughs> kama ulivyosikia lakini pia na mimi nikushauri kwamba wakati unafanya mazoezi kama tulivyosema hapa endelea kuchukua tahadhari hakikisha mm-hmm. kwamba unajua ni mkono upi ambao unapaswa kukimbia wakati upo unafanya mazoezi sio vibaya kukimbia wakati wa usiku asubuhi jioni lakini make sure kwamba unapokuwa barabarani mpe nafasi hata dereva na yeye awe uhuru katika njia yake ambayo yeye anakuwepo ipindi hewani ni mama 255 na kitachi yetu kwa kinazungumzia tahadhari wakati wa kufanya mazoezi je wewe unachukua tahadhari wa kati wa kufanya mazoezi na mali ya simu hipo hapo chini ya televisheni yako chukua simu yako andika tuandikie hapa tuweze kujua wewe je unachukua tahadhari au unachukua tahadhari alafu madereva wenyewe ndio wanakukera mhm tueleze na sisi bila hiana tutausoma ujumbe wako hapa tuna mapumziko mafupi alafu tukirejea tutakwenda kutambulishia mada yetu mhm mada yetu inasemaje eh mama 255 tumerudi kuona mada zetu ni hivi ni za moto <laughs> Usipange kukosa. Weka yeah. ni maji tuni. Yeah. Eh, kando ya television yako. Hey. Mada yetu tayari tuko nayo hapa na tayari mgeni wetu yupo anaelea kunywa maji, kunywa juisi, kufanya mazoezi ili akifika hapa ndani, mada yetu aweze kuichakata vipande, vipande, kipande, kipande tuweze kuelewana ni yapi ambayo yeye ameyabeba tuweze kuelewana sisi hapa ndani lakini pia hata wewe uko uliko. Kituo bora ni hapa hapa Star TV. Mm. Usitoke kando ya television yako kabisa. Wa Afrika kamisa Wasifu wa wanamuziki Heshimu kila binadamu kesho yako wawili Habari moto moto mafanikio changamoto visa na mikasa kede kede Mungu mwenyewe ndiye anajua atakaye kulipa Kutana na mwamba BJ akikuzungusha pembe zote za Afrika akikupatia burudani safi ya muziki wa Kiafrika. Jumamosi saa kumi jioni na marudio Jumamosi saa na nusu usiku. Ni hapa Star TV pekee. Ndio, ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku ukimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Mungu wa moja hamsini za amka tusifu. Nawakaribisha waimuimbie wa Mungu. Uimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania na na maombi ombo tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka tusifu kijicho sababu kiji anahitaji ile mimba ya mwanne itolewe nani atamthilia hii utakutana na siasa ndio chama dume uongozi wananchi tutashiriki kwa asilimia kumi na tamaa ya mamlaka ni kubwa mapenzi na huyu mtoto ndo atakuwa mlisi wa mali zangu usaliti uwe 
Kalo na kuna mna mimi nitoe mimba. Mauaji. Ife julikane moja. Unamtaka simba au unamtaka mwita. Na maadili. Kamtafute mateso. Mzungu mze. Mm. Lakini hizi ah. tabia nizo wambia. Sio nzuli kabisa. Hakimeacha. Ah, Nitamthilia ili osheheni matukio tofauti tofauti. Yanayo lenga kweli misha jamii. Aunguae huangaliwa. Kijicho inakuangazia popote ulipo. Tamani mwanangu aje kuwa na kazi kama ya baba yake. Ni kila Ijumaa saa nusu usiku na kurudiwa kila Jumapili saa na nusu jioni ndani ya Star TV. Okay, na mtazamaji tumerejea tena tumemaliza kunywa maji na kufanya mazoezi kama tulivyojuzana hapo <laughs> kabla ya kwenda mapumziko. <laughs> na muda huu sasa ndo ule wakati sahihi ambao tulikuwa tukiusubiri sana wa kuweza kutambulishiana mada yetu ambayo tuko nayo hapa ndani ya jumba hili la Mama 255 ni mada ipi ambayo siku ya leo tumeiandaa. Aha ili tuweze kuichakatua vizuri na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba tayari mgeni wetu ambaye yeye ameyabeba madini mengi kutokana na mada yetu tayari yupo anamalizia kufanya mazoezi na yeye ili akiingia huko ndani sasa mambo ni moto kabisa. Na mada yetu ya leo inasema ushiriki wa wanawake katika uongozi. Naam. Mhm. Mm ushiriki wa wanawake katika, katika uongozi. uongozi. Na sasa hivi tupo katika mchaka mchaka wa uongozi Ivo. ya uchaguzi mara nini mm. na nini kwa hiyo nataka sasa tuone wanawake ushiriki wao ukoje katika swala zima la uongozi. Jovi ni Bushela yupo nyuma ya kamera uko tunaomba utuandalie sasa mm. uh, zile clip maana sisi tuliamua kwenda mtaani ili kuweza kuchukua maoni ya wadau mbalimbali wa Mama 255. Mm. Je, wao au uh, ushiriki wao wa uongozi kama wanawake uko vipi? Uko vipi. Lakini pia wana maoni gani juu ya ushiriki wa wanawake katika mm. swala zima la kushiriki katika uongozi? Au ndio wanabaki kulalamika kwamba mm. oh, sisi mama hey. ndio vile sisi ndio vile sasa unalalamika hey. uchukua fo ehe ulishiriki we katika uongozi katika huo e. uongozi au upo tu nalalamika inakuwaje <laughs> maana maana serikali yetu pendwa ilitoa nafasi kwamba e. kila mtu awe huru e. na sio tu nafasi mm. tena wanawake wamependelewa sana Kabisa. unaweza ukachukua fomu ukashiriki na wanaume e. alafu ikapatikana na round nyingine Unaona? ya kuweza kushiriki tena wanawake <laughs> kwa hivyo wanawake walikuwa wanachukuliwa zaidi ya watatu Unaona? wanaume wawili mm -hmm. sasa unataka tufanyeje jamani Twende mtaani sasa tukawasikilize hao hey, wadau wao wanasema nini. Mhm. Kwa majina naitwa Majaliwa wa George, ni mkazi wa Nyasaka Msumbiji. Wanatuboreshea mazingira ambayo tuliopo sisi wananchi. Pili watatutengenezea watatu mabarabara. Watatujengea watatu masoko. Pia watatujengea ma za anati. Kwa hiyo yani hizo ndio faida za za ugombea ambao wanagombea wa muhimu. E, mimi naitwa Omari Konstantini Kajunaki, mkazi wa Nyanza Kaei, kata Kawekamo, wilaya Ilemere. Faida ya kwanza ni raia wa mkazi wa mtaa ule kumchagua kiongozi atakaye muhudumia vyema katika mtaa ule cha pili kiongozi bora ni yule anayetunza siri za mkazi wa mtaa ule awe, awe msiri asiwe mtu wa kwanza kuzitoa nje ya tatu kumhudumia yule raia wa mtaa wa mtaa ule ipasavyo anapohitajika kiongozi ili aweze kupatikana katika ofisi ile usika kwa majina naitwa Kristina Amandu Simgaza ni mkazi wa mtaa wa Pasiasi Mashariki B kata ya kata ya Kawekamo wilaya ya Ilemela 
faida za uchaguzi moja ni kumchagua kiongozi kiongozi anaofaa katika mtaa pia kujua faida nani kiongozi anaoweza kutu, kutu, kutu anaweza kutuongoza katika miaka hii mitano kiongozi ambaye anaweza kujali wananchi wake na na, 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 na faida za uchaguzi ni kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka mwenyewe sio sio kusubiria mpaka wewe ndio kachaguliwe ili wananchi wajue kuwa wewe nyie mmechagua ambaye sikumpenda inatakiwa wote tukajani tukachague uchaguzi wa serikali za mtaa kwa kuzingatia mafanikio ya, 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 ya jamii yetu bali wao wameweza kuzungumzia ushiriki wa wanawake katika uongozi. Na mmoja nimeweza kumnuku kum, vizuri, mm. ameweza kuzungumza kwamba ah. uh, unajua mimi naweka sema labda alilenga moja kwa moja kwa uongozi wa mama yetu, mama mm. Samia. Eh. Kwa sababu alisema kwamba wao wanaelewa kwamba uh, namna ya malezi, ndio maana mm. wanawake sana sana wakika katika uongozi wanazingatia swala zima la zaanati kujenga zaanati, mm. kujenga mahospitali mbalimbali mm. ili kuweza kupata huduma ya afya kwa watoto lakini pia katika jamii maana bila afya jamii haiwezi kuwa na maendeleo umeona eh? mm. lakini pia katika hilo mm. nimeona pia rais mm. eh Samia Suluh Hassan yeah. anajitahidi sana kwenye upande wa hospitali yeah. uzazi kwa wanawake siku hizi mm. hata vifo vimepungua ukiangalia tu yale mazingira hospitali mm. mama na mtoto Ndiyo. kuna huduma neti mm. e, watoto wapate zile unataka tuta malaria kama malaria <laughs> tena malaria kwa sababu tumekuwa tumeona kwamba sasa hivi kwa kweli rais wetu anajitahidi hiki ndio undo mfano mm. mwanamke mm. iga mfano pale lakini pia kuna mwanamke hapa amesema kwamba mm tujitokeze kwenda kupiga kura, kura. kwenda kumchagua yule ambaye mm. wewe unaona anafaa uwezi kuchaguliwa Ndiyo. sasa ukisema nikae nyumbani mm. nisichague mm. kuna mwanamke mwenzako amechukua fomu Ndiyo. kuna mwanamke mwenzako ambaye ameenda ku anataka kukuwakilisha. Mm, Sasa umekaa nyumbani wanaume wanamchagwaje mwanamke? Wanachagua wanaume wenzao. Ndiyo. Kwa basi mm. nadhani ni muhimu sana kujitokeza kwenda kupiga kura kwa sababu sasa hivi tukisema ujiandikishe umeshachelewa. Mm. Ndiyo. Tuishajiandikisha. Ndiyo. Kabisa. Lakini pia tushachagua mm. kimitaa kitu tunaendelea na kuchagua kwa sababu bado mm. tunatakiwa utoke ndani ukapige kura sasa. Ndiyo. Hivyo basi kama mwanamke kama mtu yoyote ambaye mm. sio yani hiyo ni, ni wajibu wako mm. ili uweze kupata kiongozi ambaye ni sahihi. Lakini pia mwanamke ni kiongozi ambaye amekamilika ndio yake ni kikupa tu mfano pale nyumbani ndio unakuta baba kuna katoto kadogo ni kakike mm. baba anakauliza leo tunakula nini kwa nini asikauze kengine unakuta kinyodo kanapangaga ile mipango e. tunakula hiki tunakula hiki kwa hiyo jamani tumuulize fulani leo tunakula mm. nini na baba anamsikiliza yule leo tutakula wali nyama mm. imepita hiyo kwa hivyo kumbe alianza uongozi mtoto yule akiwa e. anaongoza nyumbani wanatakiwa <laughs> endaya e. nyumbani chakula Ndiyo. lakini pia tunatakiwa kuangalia unamchagua kiongozi wa aina gani yeah. eh Jaki leo ukienda benki mm. benki nyingi unazozijua wewe mm. enda pale kauliza naomba kumjua meneja wa hapa ni nani <laughs> wanawake wameshikilizwa sehemu zenye hela wewe ndo viongozi ni Ndiyo. wanawake wako pale wametulia hivyo mm. basi nadhani mwanamke yeye ametengenezwa tu kuongoza mm. kulea na ni ndio maana unaona paka sasa hivi mm. kweli jaki au au na changamoto Ah, yani, amani tunayo hatuna amani tunayo uh-huh. na kikizuri ni kwamba alimependa wameweza kuzisema hata zile sifa za kiongozi bora ambapo moja kwa moja tunaweka katika mwanamke sasa Ndiyo. kwamba mwanamke kama ulivyotangulia kusema kwamba mm. wakienda katika mabenki mengi mm. asilimia kubwa wale mameneja wa kugenzi mm. wanakuwa ni wanawake ni, ni kwa sababu wao wanaweza kutunza siri za kampuni sio siri na hela inatunzika <laughs> wana mambo mengi wanawake unaona <laughs> lakini pia katika uongozi huo huo wa mwanamke mm. mwanamke anaweza pia ta kutunza siri za wana nchi wake Kabisa. watu wake kwa sababu ushakuwa kiongozi moja kwa moja wewe una jukumu kifua yes unakuwa una jukumu la kubeba mm. kila changamoto mm. ya mtanzania Ndiyo. kila changamoto ya mwanajamii wako umeona mwingine anakuambia mimi usinione hapa nina kama mwezi sijala mwingine mm. anakuambia mimi hapa usinione na mume wangu tunapita hapa tuko tunacheka mm. lakini ni ananinyanyasa mwingine mm. anakuambia mimi labda mtoto wangu ana ada umeona anakuletea mm. wewe kama kiongozi na kiongozi tutakupima je mm. 
Mm. Hata kabla hata hujatatua, mm. umeweza je kutunza siri mm. ya yule mwanajamii wako? Eh. Lakini jaki pia hapa tunaona mm. kama ni kwamba ushiriki wao. Mm -hmm. Ushiriki wa wanawake, wanawake waache uoga. Yeah. Wanawake tuache uoga. Kabisa. Tushiriki sehemu mbalimbali hata kama mm. ikitokea kwenye kikundi chenu kile cha fakos cha mikopo wanataka mwenyekiti mm. nyoosha mkono yeah. na mimi nahitaji kuwa kiongozi wenu hivyo mm. hivyo unakuja kujikuta wewe ni kiongozi mkubwa unakuja kujikuta leo ndio hivi tunaongozwa na mama mm. Samia Suru Hasan ambaye ni rais wetu mm. na tuko sawa na hatuna shida kwa nini mm. tunajivunia kwa sababu mada yetu pia inahusu yeah. kusubutu yeye yeah, asinge subutu akasogea pale tusinge kuwa tumemuona leo hivyo basi wewe mwanamke mm. achana na yale mambo ya zamani kwamba wao oh, wanawake sijui njoo tuongoze ili uweze kujua changamoto zetu. Ndiyo. Tunapoenda kujifungua tunakutana mm. na nini? Wewe ukishajua tunakutana na nini? Mm. Ukisha kuwa kiongozi utatuongoza pale bwana samani kidogo. Mm. Mafundi hapa kwenye hii sehemu kuwe na ngazi za kushuka maana baada mm. ya kujifungua siku na mazoezi. Unaona? Hata bila kuwa mwanamke wenda kusubutu na kuaje. <laughs> kwa hiyo wanawake tuwe na ule moyo wa kudhibu wa kudhibutu. Hey. Wewe shiriki katika kila sekta yoyote ile ya uongozi ambayo inakujia mtaani kwako yeah. kwenye kaya, mm. hii kwenye nini? Mm. Wewe dhubutu tu. Si umeona kwa sababu wanawake tumepewa kipaumbele mm. sana. Mm. Katika mambo mengi wanawake tunawekwa mbele. Umeona eh? Mm. Kwa sababu mwisho wa siku sije katokea maamuzi yametokea unasema yani wewe mshindo kuamua hivi. Hey. Zubutu, laba wewe laba ungefanya vyema, mm. usishie tu kusema huko, kwa hiyo wewe, jiandikishe, gombea okay. na fasi mbali mbali, mm. jitokeze, jitume kuwa muamasishaji, wa mambo wa yote yale mboe wanausu wangozi, eh, mm. mshuwa siku tuwe na jamii bora mboe metegenezwa na wanawake kwa sababu wanawake sisi, ndiyo misingi, kameona eh, sisi hapa tukisimama imara jeni wani <laughs> kuna mtu mmoja hapa aliniambia kipindi kimechangamka kama wanawake tumesimama tunaongoza hey. kija mama tu five five lakini pia jaki tunawaomba wanaume mm. na sio kwa sababu tunajikuta sana <laughs> wanaume zetu ambao mmetuoa jamani mm. tunawaomba inawezekana bwana nikuta mimi nimesoma na wewe shule moja nimekuwa kiongozi wako kilanja kuanzia darasa la kwanza nimekuwa si Montres hiyo mm. nimesogea mpaka hapa juu leo mwenyekiti wa mtano anikatalia mume wangu hapana hivyo basi nawaomba hata wale wanaume mm. ambao mmewaoa hao wanawake muwape mm. jamani nafasi na kitokea ni kiongozi ameongoza huko nyuma kuanzia mm. darasa si la kwanza leo mm. afike hapa mikononi mwako umnyime kuwa rais mm. umnyime kuwa mbunge mjumbe mm. mwenyekiti hapana mm. basi jaki mm. tunawaomba pia wana endapo mm. watakuwa wanaona wanawake zao ni mm. wana ile unajua kuongoza ni karama kabisa kama ipo mm. ni kipaji mm. Mwenyezi Mungu kampa usikifiche yeah. mwambie bwana mke wangu sikiliza mimi jamsingi msingi mezani kumekaa sawa lakini pia chumbani hatujakosana wewe mm. naenda tu kabisa eh wana kuna wengine kisha kuwa na uongozi mm. wanakuwa wana vimba kwa hivyo tunaomba tu wanaume kama mwanamke wako anakuelekea mm. anaomba na anataka kuwa kiongozi usimnyime mm. nafasi hiyo ili mm aweze kuitetea jamii atamtetea mama mkwe wake <laughs> atatetea sasa hivi kutoto wa kike unajua eh kutoto wa kike wako shuleni wanasoma mm. kama wewe sio kiongozi ambaye ni bora mm. hata shule ukiziangalia ukiziangalia mm mwalimu mkuu akiwa ni wa kike mm. utaona kuna tofauti pale ndio yani mwanake pale shuleni utakuta hata kama ni maua yamependeza yani mm. shule yani imependeza yani watoto wa kike wamependeza alafu awa, yani hawapatipati mimba za utotoni na nini mm. kwa sababu mwanamke anafahamu hapa ninatakiwa ni bane same flani yeah. same flani niachie mm. kwa hivyo tuwape nafasi kina mama tusiwadharau jaki au naye mwanamke yeah. hebu kata hilo jina yeah. hebu weka kule kwanza hebu to hapana mm. tusifanye hivyo hata wale ambao wanafanya maamuzi mm. katika ile nafasi ya mwisho umepewa mm. hakikisha kabisa unamwangalia tu mwanamke ana uwezo mm. unamwacha anafanya usitake tu wanaume mm. isije ikaendelea kuwa mfumo dume ule tulikotoka zamani tukateseka mm. wakati tunaelekea mambo sawa hapo eh sawa hapo yeah. 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 <laughs> yes zile message ni nyingi sana ni nyingi sana tusome kidogo jumbe zao jeki nadhani itakuwa ni vizuri kwa sababu <laughs> ukitusomea jumbe itapendeza kwa sababu sauti yako unajua mm, inabembeleza <laughs> lakini kabla sijaingia kwenye jumbe niwaambie ni tu hata kule maviuoni mm. pia hata wasi chana wa dada mm. kwa nafasi mbalimbali ambazo zinakuwa zinajitokeza wasiache pia kushiriki Wasiache. na kudhubutu katika uongozi mbalimbali mm. labda imetokea labda semina mbalimbali ambazo zinahitaji baba ushiriki wa mabinti shiriki. katika kufanya hivi wewe shiriki hey, yani kuwa kielele mm. tu kuchukua fomu <laughs> <laughs> huyo anasema jamani wanawake wengi ni waoga unaona jamani sasa? unaona sasa Mhm na mtazamaji jamani usipige simu. Wewe nitumie ujumbe mfupi wa maandishi mimi nitausoma hapa. Huyo anasema jamani habari yenu hapo studio. Anasema jamani nimefurahi sana kuwaona. Asante. Huyo anasema mimi nimpate 
kama sala wa kitangili anasema Hisena napenda kusema wanawake ni jeshi kubwa Asana. na tunaweza Asana. asante wewe anasema mm. kwa jina nipate kama Lucia Po anasema nawapata vyema kabisa kweli wanawake ndo nguvu ya jamii yoyote ile anasema kwa hivyo anawaambia kwamba tunawategemea sana wanawake katika malezi lakini pia hata na ushauri jamani mjitokeze mkashiriki asante sana tumekupata wewe anasema jamani elimu ni nzuri sana hiyo ambayo mnaitoa hapo lakini wanaoipata ni wachache na wanaoifanyia kazi ni wachache anasema ni mpate kama Isaya madilisha kutokea nzega asante sana Isaya tumekupata wewe anasema Jamani dada mimi samaani kwa majina ni mpate kama Amina Shabani anasema yeye alikuwa anaomba kuuliza uh, ana umri wa miaka 18 je ana uwezo wa kupiga kura 18 si ndio tumeruhusiwa kupiga kura eh, eh yani unapiga kimbia kabisa kajiandikisha na ameshachelewa <laughs> na atapiga kura kumchagua labda rais na wabunge mm, lakini kwa sasa hivi serikali za mitaa umejinyima haki yako ya yeah. wewe nasema ase wanawake kwenye uongozi ni tatizo sana hawana uwezo wengi wao ni wapole alafu wanadhalaulika sana hasa ndo tunacho kikataa hicho cha kudhalaulika mm. umeona eh yeah. wengi wanachukua labda ule upole wa mwanamke yeah. ndio mwanamke tumeombea upole fulani hivi na ule kama ustarabu na hekima mm. kama udhaifu lakini hapana umeona eh na nyie msitudhalaulishe lakini <laughs> <laughs> ukitaka kudhalaulika unadhalaulika inawezekana labda ile ambayo unamuona wewe yuko mnyonge mm-hmm. ni yeye lakini kuna watu ambao kuna mm. kipindi fulani kuna mtu mmoja anataka kumchezea rais akasema jamani mm. aliyesi mama hapa yeah. sio ni, ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania unaikumbuka sasa usije ukamdharau mwanamke kwa sababu wewe unaweza kana unamuona baba kule ndana anapigwa na mume wake lakini anapokuja pale mbele mpe heshima yake ndio kabisa wewe unasema jamani wanawake tujitokeze sana kushiriki ni kweli kabisa kwa sababu hii inatusaidia kupata viongozi bora maana wanawake wakiongoza kweli tunakuwa na jamii ambayo ni bora na mabadiliko mengi sana yanaonekana asante ni kweli kabisa wewe unasema ushiriki wa wanawake katika uongozi ni fursa kwao ili watupe changamoto na sisi tuweze kuzitatua yeye anaitwa Emmanuel Patrick kutokea Madibila Tanzania. Muda wetu ni unakimbia sana Asa. lakini bado niendelea kuzisoma. Huyu anasema ise wanawake kweli washiriki katika uongozi kwa sababu mm. wao wamepewa neema na kibali kwa Mungu. Asante sana. Mm. <laughs> uh, jamani tumepewa neema na kibali. Huyu anasema nimpate kama Gilson anasema yupo Sanjo Mwanza anasema yeye anafanya sana mazoezi ya baisikeli anasema na nazingatia sana uh, mikono yake siweze kuumia lakini pia nazingatia hata chakula asante sana na uzingatie pia barabara yeah huyu anasema nimpate kama nani ajitaja lakini mm. anasema kwa kweli na wakubali sana ongeleni kwa mada nzuri ya leo asante sana huyu anasema nimpate kama mlekwa kutokea mtandika mchangani anasema mazoezi ni sehemu sana ya mwili kuimarika lakini pia ni muhimu hata kuwa akili kuweza kukua mm. lakini pia na kuweza kuwaza vizuri ni e, kweli hiyo ni kweli kabisa jaki kwa sababu ukifanya mazoezi yale mambo sio yale ya kutaka kujiua kujiunga hayo e. hayata kuepo mhm wewe anasema ni msome kama Teddy kutokea Tangami anasema mimi nafanya sana mazoezi ila madereva wana washa moto mwingi sana ambapo mwisho wa siku na wenyewe inabidi wapewe onyo kwamba kuna watu ambao wanakuwa nafanya mazoezi mm. asante sana jumbe mbili za mwisho kwa haraka haraka wewe nasema wanawake oye oye tuko hapa wanawake oye tena e, oye tena oye <laughs> anasema jamani wanawake tunaweza anasema mm. wanawake em tuondoe mfumo dume sisi Sao. tukisimama tunaweza kuleta mambo yaliyonyooka kabisa mm. kuliko hata wenzetu wanaume <laughs> asante sana ni kupata wewe nasema ni mpate kama Elia alifred anasema anasema kufanya mazoezi ni vizuri sana lakini pia ujumbe wa pili akasema wanawake wengi sana ni waoga asante sana lakini sio waoga bwana sisi tunajaribu tunadhubutu. Wewe anasema ni mpate kama Abi anasema wanawake wakishiriki katika uongozi tutapata jamii ambayo ni nzuri na jamii ambayo ina manufaa. Asante sana mtazamaji wangu usipige simu. Mm. Jumbe ya mwisho tena kwa nafasi ya upendeleo. Naomba nisome hapa. Wewe anasema habari za hapo studio? 
Sama. Anasema jamani wanawake hongereni sana anasema kwanza nyinyi hapo mmedhubutu. Anasema pia na wanawake wa shiriki katika uh, uongozi maana wao ndio chachu ya kuleta jamii iliyo bora kabisa mm. kabisa mm. yani umi... Jumbe ni nyingi na nikushukuru wewe ambaye unakuwa unatumia ujumbe wako hapa na wewe ambaye tayari upo unajiandaa kuweza kutuma ujumbe wako hapa tukushukuru sana na mada yetu inasema ushiriki wa wanawake katika uongozi tayari mgeni wetu ametoka sasa kufanya mazoezi <laughs> na tayari amemaliza kunywa supu sasa e, yupo amekaa hapo ehe e, mm. kwa ajili ya kufika hapa ndani kuweza kutuelezea vizuri juu ya mada yetu ambayo inasema ushiriki wa mwanamke katika uongozi eh yeah. mm. ushiriki wake ukoje ushiriki wangu mimi ushiriki wa jeniwani mm. na ushiriki wako wewe mwanamke uliyekaa hapo nyumbani ni upi katika swala zima la uongozi je yeah, umedhubutu imeshindikana au unaogopa au umesikia maneno ukaacha mm, tutajua <laughs> siku ya leo hivyo <laughs> <laughs> usitoke kando ya luninga yako kipindi ya ni mama 255 tena mapumziko mafupi alafu mm. tukirejea mgeni wetu atakuwa hapa endelea na sisi <laughs> usiondoke <laughs> jamani no parking area. Kwa nini watu wa maeneo haya wakini wanapendaga mdomo? Hebu tukienda nakuja una parking kabisa unaona eneo la waziri jamani. Ona 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 yule naye anaingiza tena chombo kule. Mwe wewe nani? Toa hiyo bwana mwenye mtena na parking viti. Toa mi. Wewe. Eh hey. jamani mma jamani tunachoka jamani. Tampu kaka samani. Ah ah. Ha. Wewe tena kaka bali. Salama za kwako. Njema sana. Ha. Habari ya <laughs> Siku kadhaa. Salama. Tulionana ni Tulionana Mwanza. Ye yeah, Mwanza ye. Yeah. Una <laughs> niko msoma tena na kuja kukuta hapa Talime. Ah. Ndugu yangu, ndio maana nilikwambia siku ile ulikuwa unajichanganya pale unaongea maneno mengi. Ukagea mimi mtendaka sio kama unajichanganya. Eh, kuona kwenye mradi wa soko kuu Mwanza. Eh, na hapa huko nakuuliza umetafuta nini ukaniambia mimi nahusika. Ndio. Sana changa leto tumekuta tarime. <laughs> na changa tena kuona mkuu. Basi unapo unaponiona mimi jua umeuona mradi wa mama. Kuna soko hapa nasimamia. Tarime kuna soko. Eh, eh kuna soko ambalo nalishughulikia mimi. Kama ni ulinikuta wapi mara kwa? Mwanza kwenye soko. Ha. Kuna shaha. <laughs> njoo ndo maana nimekuwa ingiza tu hiyo njoo njoo kuna parking ile ile. Ndio sasa hivi kuanzia leo nikubadilishe jina. Eh. Nikuite bwana Masoko. <laughs> Ujaenda mbali sana lakini Nina sasa. Sio lingine huko tena. Njoo 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 njoo. Sasa hilo jina ulilonipa umesahau kitu mwandisi. Unapoisikia neno mwandisi unaelewa nini? Ah, Ukisikia mwandisi. Sasa naelewa mambo ya mwandisi. <laughs> yaani kwenye mambo ya uandisi mimi najua ni mtu aliyesomea hivyo. Eh <laughs> ndio ambapo kuna mwandisi Mjenzi, e, mwandisi, mwandisi e. mshauri na mwandisi msimamizi. Ndio huyu hapa Solomon. Njo, wewe ni nani? Tabani kwa emu. Wewe ni mwandisi msimamizi. Mwandisi msimamizi wa mradi. Eh, wa mradi. Mwandisi msimamizi. Kwa hiyo sasa ndio kama unaviona nichanganye sasa. Kipi ambacho sio mimi, Mheshimiwa Rais ndio anakuchanganya vitu vinavyofanyika. Kwa Sio sababu tulipokuwa Mwanza, eh. uweza mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan eh. amewajengea watu wa Mwanza soko, soko kubwa kabisa eh. na nikakushukuru. Ndio. Sasa nachangaa tarime tena na kuona. Sasa hapa utanishukuru tu utanipa na zawadi. Njoo, yaani tutatoa zawadi kwa niaba ya mama nayo yafanye. Wewe ninachojiuliza kuhusu yaachi ukiasi ile habari kwa sababu kwanza hili tukio lenyewe linashangaza. <laughs> Bila ambao mama Samia amepiga yeah. Mwanza watu walijua ameishia eh. Sasa na tarime tena. Lakini hayo yote tisa kumi kuhusu wewe. Ndio maana nasema mimi ni mwandisi, msimamizi ina maana ina maana hakuna mwandisi mw, mwingine yani mpaka wewe tu <laughs> elimu hii sasa ndio faida ya elimu hiki ninachofanya nimesomea usimamizi ujenzi ndio unamalizikia unajua hapa tuko zaidi ya 90% ya ujenzi ya ujenzi kwa hiyo ndio inaitwa soko kuu la tarime ili hapa soko kuu tarime ndio ili hapa kwa <laughs> huku ndani tunavyo vyumba zaidi ya 150 vyumba vya maduka Ah, yaani kwa kwa, kwa tuseme frame za maduka. Frame za maduka. 150 na zaidi. 
Tarime. Shika neno kisasa. Bimi nacho furai ni kukuona kwamba unahusika kwenye kila kitu. Elimu faida ya nze. Iki ni nini? Acha tu wa chini. Ushike rota. Ni rota hiyo hapo. Hii nayo iko ndani ya zile bilioni 9.6 nilizokuambia. Ah, mzee mbona unabadilika? Badilika pale umesema bilioni 9.8 yaani usema bilioni 9 na milioni 800 na ushe. Hapa tena unasema bilioni 9 milioni 800. Ni bilioni 9 ndio maana nimesema mimi ni muangalizi. Lakini ni bilioni 9.6. Yaani zile 6 ni milioni 600 na ushe. Umesema bilioni ngapi zimetumika hapa? Bilioni 9.6. Mheshimiwa Rais Samia Suru Hasani, mtaliwa ndani nimeona live. Shughuli kwa kweli ni ya kupendeza na hakika. Hili ni soko la kisasa tarime. Limezungukwa na barabara pande zote nini? Yes, yalam. Ah, mkuu cheki ngazi. Wewe jamani mwe anapanda huku mwe mwe, anapanda huku tena mwe. Bana nimekukataza huko usipande nimesema. Rudi huku shukani. Huyo ni mtalii wa ndani. Okay, mtazamaji tumerejea tena na tayari mgeni wetu amekwisha kufika ndani ya mama 255. Tayari mm. ametulia tu mm. ili kuweza kutuchakatulia sasa mada yetu ambayo tupo nayo hapa. Ni mkaribishe bila kupoteza wakati kabisa ajitambulishe yeye ni nani, anaitwa mm. nani, ametokea wapi, alafu tuweze kuendelea. Karibu. Asante sana. Mhm. Mm dada Jackie. Mhm. Uh, dada Jen. Karibu. Mm. Tumefry tena kwa 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 Karibu. Uh, asante sana. Ni mwalimu mm. by profession tunasema. Ndiyo. Lakini pia ni mtumishi wa Mungu. Okay. Ninashughulika na huduma ya wanawake mm. na mabinti wa ombole zao pamoja mm. na vijana wa kiume. Ah. Mabinti wa wanaomboleza. Wa ombole zao. Wana wa kina mama. Mhm. Wa ombole zao pamoja na mabinti. Ah. Eh. Mimi najua wanaomboleza hapa ni wale ambao ni wajana. Eh, wana shida labda wanalia. Hapana. Tueleze sasa hiyo imekaa vipi? Hiyo. Mm. Kwa 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 mujibu wa maandiko matakatifu mimi niko kutoka kwenye imani ya Kikristo ndio. Ah, eh. Asa kule huwa tuna kitu cha maombi hmm. na hicho kitu Mungu amekiweka sana kwa wakina mama. Ah, kwa hiyo hapo kwa tumshakuelewa basi. Ah. Sawa. E, kwa hiyo elewa. Ninaposema kuombeleza kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya ya, ah. ya mambo mbalimbali. Mm. Kwamba mkiweka maombi mnaombea mm. hiki kimepita. E, Tukimaanisha kuombea taifa mpaka kitu kinakuwa. Ah, ah yaani ni kuomba mpaka kieleweke. Kuomba na kieleweke. Okay, maana yetu nasema ushiriki wa wanawake katika uongozi. Mm. Kiongozi ni nani aswa? Ah, tunaposema kiongozi ndio. Mm. Ah, kiongozi ni ni, 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 ni mtu aliye na mamlaka mm. au karama mm. ya kuweza kufanya kitu au kuweza kufanya jambo hali nyuma yako kukiwa kuna watu anao waongoza. Mm. Eh. Uh -huh. Kwa hiyo kiongozi ni mtu anayesimama mbele mm. ya watu. Mhm. Aijalishi ni mwanamke. Aijalishi ni mwanamke mm. au ni mwanaume. Mm. Madam ile kitu ya uongozi iko ndani yake. Iko ndani yake. Mm. Yeah. 
Okay, wasa unadhani ni changamoto zipi ambazo sasa zinawakwamisha wanawake kuweza kushiriki katika uh, swala zima la uongozi? Mm. Uh, kwanza kabla sijaingia kwenye changamoto, mm. labda tu tu tuone aina za uongozi yeah, aina zipo okay. aina nyingi lakini kumbe kuna aina tena za uongozi e, mm. okay. zipo na tunapozungumzia kiongozi mm. kuna yule kiongozi ambaye ni kiongozi by nature yani kwa kuzaliwa mm. kwa kuzaliwa ile mamlaka tu anayo mm. Mm. lakini pia kuna uongozi ule wa kusomea E ndio wale ndio tunakuambia kana amole tunakula nini kama ishaanza kuyongoza. Hapo sasa kana kuwa kama kama amezaliwa au kama amezaliwa kana kana ni nature ya uongozi. Nature ya uongozi anayo. Hata kwenye familia kama umebarikiwa kupata watoto watatu wa nne hiyo kati yao lazima tu tagundua huyu. Mm. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa na mamlaka kusema usiende huku. Mm. Njoo hata kama yupo mkubwa wake yuko e. chini. Kwa hiyo moja kwa moja mzazi unatakiwa jua huyu mtoto ana kitu cha uongozi. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Sasa katika jamii tunayoishi mm. na zungumzia zaidi katika jamii yetu ya Kitanzania mm. na tunapozungumzia Tanzania ndio yeah. tuna matabaka tofauti tofauti mm. au tuseme tuna kanda tofauti tofauti mm. au mikoa au makabila mm. ndio. Yeah. sasa tunapokuja kwenye suala zima la kiongozi mm. kwa upande wa mwanamke mm kume kumekuwa na changamoto mbalimbali mbali. kwa mm. mwanamke hasa hasa changamoto ya kwanza mm. ni suala zima la utamaduni no. utamaduni ndio utamaduni ndio ndio mm-hmm. ya kuna baadhi ya makabila na maeneo mm. unakuta wana ule mfumo dume mm. ninaposema mfumo dume uh, wanaamini ya kwamba anayeweza kusimama na kuwa kiongozi ni mwanaume tu Mm. E, kwamba we mwanamke ni wajikoni ni mm. wandani ni marufuku hata wageni wakitoka wa maana wamekuja labda nyumbani mm. mwanamke utakuta labda akitoka anakuwa yuko nyuma nyuma ya pazia e, e, kama ana hofu hofu kabisa mm. e, kuna, kuna kuna vitu vya jinsi au hata mm. kwenye chakula mm. utakuta wanao kaa meza, meza, meza nzuri ni wakina baba ni mm. wakina mama mtakaa kwenye mafiga kule jikoni mm. mm. na kula kisi <laughs> zile na nini ndio e, hata kuku ikichinjwa <laughs> unakuta mapaja ni ya baba mapaja yale yanapelekwa ndo Eh, afu vipapatio na migu migu huko wanakula huko jikoni kina mama. Yeah. Au atakupika mboga nyingine kabisa. Hapana. <laughs> 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 okay. Sasa hapo hapo mm. ambapo umesema kwamba utamaduni yeah. ambapo pia unakuta mwanamke ni kama anakuwa nyuma kama ana hofu, anamtanguliza sana mwanaume. Unadhani labda wanawake wakiwa viongozi wakituwakilisha katika uongozi wanaweza kuwa bora kuliko wanaume? Ya, yeah, inawezekana kabisa. Mm-hmm. Kwa sababu tu hajapewa nafasi. Mm-hmm. Nafasi yake imeminywa. Mm-hmm. Hajapewa nafasi. Lakini kumbe ungempa nafasi huyu mtu ni mzuri sana. Mm-hmm. E, mm-hmm. mfano katika dunia tunayoendelea nayo sasa. Mm-hmm. Nafikiri hicho kitu watu wa, wa wanaharakati wamepambana mm-hmm. nacho sana. Unaona kidogo kinaenda kinapungua. Mm-hmm. Unaona hata viongozi wanaendelea kupata nafasi mbalimbali. Mm-hmm. Sasa unaona namna uwezo unavyojitokeza. Mm-hmm. Yaani ni kama kuna kitu kinachipuka mm-hmm. kwa upya ndani ya wanawake mm-hmm. katika suala zima la uongozi. Mm-hmm. Labda unafikiri wanaongopa kwa nini kutupa wanawake uongozi? Mm-hmm. Labda ameshatuonjeshwa ameona hatuwaheshimu. <laughs> na wadharau tunafanyaje kwa sababu wanasema nguvu kubwa mwanaume anaonekana ndo ana nguvu anaweza kufanya kitu sasa mm. labda unafikiri ni, 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 ni kipi kinafanya mpaka wasituamini wanawake na kutupa uongozi um, labda ni nizungumze tu kidogo kwamba mm. utakuta maeneo mengi wanasema mwanamke ni msaidizi mm. mwanamke ni msaidizi mm. Lakini ujue kwamba msaidizi ndo anayefanya kazi e, kubwa kabisa. <laughs> Kuliko hata yule yule mwenyewe kabisa e, yuko kwenye madarasa. Sisi kwenye maandiko tunasema mm. mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Mm. Lakini ukija kuangalia sasa yule msaidizi ni kama ndo amebeba majukumu makubwa mm. zaidi. Ni kweli. Ah, kwa hiyo sasa kumbe sa nyingine kwa, kwa msemo huo unamaanisha kwamba mtu abaki kuwa msaidizi asipande juu kwa sababu akitoka pale kwenye usaidizi akipanda juu atashi yani yule aliyepo juu mwanake anashindwa kwa kwa hiyo yani unataka kusema tubaki hapa kuwa wasaidizi tu si viongozi kabisa sina hiyo maana mm. maana yangu ni ule uwezo ambao mwanamke anaofanya katika ngazi ya usaidizi ndio mm. anafanya vizuri anafanya vizuri obviously ukimpa nafasi 
Hey. Siri anaweza akafanya vizuri zaidi. Ah, una mani, u, u, kwa kumaanisha kwamba labda kwa mfano mimi mm -hmm. labda ni mjumbe. Mm -hmm. Nikimwambia mwenyekiti tuitishe kikao kwa ajili ya kuweza kutoa msaada kwenye mm -hmm. shule fulani. Ndio. Mm -hmm. mm -hmm labda yeye anakuwa na katakata kona. Mm -hmm. Kwa sasa mwanamke akipanda pale, yani yeye anakuomba ameshawaza kitu fulani, anawashirikisha tu kiasi chake akimaliza anaendelea. Ndiyo. Kwa hivyo yale mawazo yake kumbe badala ya kuyosogeza ngazi fulani akakwama, mm -hmm. anayafanya moja kwa moja kabisa. Akipewa anaweza akapewa anaweza kweli kabisa. Okay. Mm -hmm. Sasa wewe unadhani ni kitu gani ambacho sasa kinatakiwa kifanyike ili sasa kwa huyu mwanamke kuweza kumondolea ile hofu? kuweza kujiondolea ile kuona kama vile yeye hawezi ili sasa na yeye moja kwa moja aweze kushiriki katika nafasi ya uongozi maana umetuambia kama mwanamke akishiriki katika nafasi hiyo kuna vitu vikubwa ambavyo anaweza kuvifanya ambavyo tumeona mfano mzuri ni mama yetu mimi napenda sana kumtoria mfano mm -hmm. rais wetu mama Samia mm -hmm. na mambo mengi makubwa ambayo amefanya mm -hmm. kwa sababu inasemekana na ni msemo ambao upo katika ulimwengu huu mm -hmm. kwamba mwanamke ni mtu mbaya na jicho la ngapi la tatu yeye anaweza kuona mbali zaidi mm -hmm kwa mwanaume ama kuliko mtu mwingine yule mm. sababu yeye tayari ni msaidizi. Mm. Kwa msaidizi lazima uwe uone vitu mm. vingi. Na alisaidia mwanzoni. <laughs> Unaona? Akaona cha kosa ndio watu tunaendelea vizuri. Ehe. Yeah. Asa unadhani kipi ambacho kinatakiwa kufanywa sasa kwa wanawake sisi ili kuweza kujiondoa katika ile kundi la kutokushiriki katika hizo nafasi? Um, na nacho cha kwanza mm. a, elimu itolewe. Ndio, mm. elimu ndio mm. elimu itolewe kwa jamii kwa mm. kutumia njia mbalimbali mm. kwa mfano hata hivi tulivyo kwenye kipindi hivi ndio ni sehemu nzuri ya okay. kutoa elimu mm. kwa jamii lakini pia elimu itolewe kupitia kuna 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 mashirika mbalimbali ndio mm. ambayo yanahusika na masuala ya wanawake mm basi kwa kufanya hivyo wazunguke kuifikia ile jamii. Okay. Kwa mfano huko vijijini wanawake wa vijijini wamesahaulika sana. Mm. Mm. Kwa hiyo sasa kwa, ku, kwa, ku, kwa kushirikiana na hayo mashirika waone ni namna gani wanaweza wakawafikia hao wanawake. Okay. Lakini pia hata serikali kupitia wizara inayohusika na masuala ya wanawake na jinsia mm. wanaweza wakabuni program mbalimbali mm. ni kwa namna gani tunaweza tukamkwamua huyu mwanamke ili aweze kujitambua mm. ili aweze kujielewa na ajue kwamba anao ule uwezo ambao anao wameumbiwa na Mungu mm. ili ajione kabisa ya kwamba kumbe nilikuwa nimeka unajua kuna mtu anaweza akawa na uwezo mm. lakini ni ile tu hajapata kusikia mm. Unajua mimi naamini katika kusikia. Mm. Nikikusikizisha kitu kizuri na ukakiingiza kazini, mm. kuna uwezekano mkubwa sana wa kupata mabadiliko. Kupata kweli. Lakini ukikosa ile fursa ya kusikia, mm. wakati mwingine unaweza kujikuta unapoteza vitu vizuri vingi tu. Mm. Na nataka niwaambie tuna wanawake wazuri tu huko ndani wamejificha. Mm. Wamejificha kabisa yes. kabisa kwa sababu hujapata nafasi, hujapata hiyo fursa. Ndio. Mm. Ya ku, ya kuweza kusikiliza. Kwa hiyo nini kifanyike? Mm. Elimu itolewe kupitia vyombo mbalimbali vya habari mm. kama hivi ambavyo kipindi hiki kina 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 mm. kinafika mbali ndio ya kinafika kwa sababu kwa hiyo ni kweli kukitumia ya yeah, mm. kabisa mm. ya wakati mwingine kipindi kama hiki tunatengeneza tu mada ya namna ya kumtia mwanamke akili na ufahamu mm. na uwezo ili aweze kujielewa <laughs> Ya, yeah, tunaweza siku hiyo kitu cha mama 255 kumtia akili na uwezo. Yes, kumtia akili na uwezo. Yes. Wanaume wanasema ah ngoja na hata ndazima tivi. Hata kunua umeme. Kumbe mmeanza kuwaletea hivi. Ni kweli. Lakini nikwambie kuzima tivi na na, na, na umeme haisaidii sasa hizi mtu anasimia. Eh. Anaweza kwenda hata chooni. Akatumia. Nani atakuja kukugombea huko ah. chooni? Ushamaliza kipindi chako. Ushamaliza eh. kipindi chako. Ushapata maarifa eh. ya kutosha mbinu. Mm. Basi. Mm. Okay. Yeah. Kwa hivyo mm. cha kufanyika kwanza ni hicho kutoa elimu, mm. elimu ambayo kama hivi hapa tunachofanya kikipindi ambacho kinahusu wanawake mama mm. 255 lakini pia leo kuna mtu amechukua kitu si ndio jaki amejifunza kabisa kumbe nimechelewa hivi kumbe hata form zinachukuliwa na wanawake kumbe ni hey. kagombe kabisa yeah, yeah, yeah. Mm hapa nifanye mm. hivi. Kwa hivyo tunategemea kuona wanawake wengi wanathubutu ndio kupitia kipindi hiki yeah. kabisa. Mm. Lakini tumeona baadhi ya wanawake unakuta hata kama ni bungeni, ni wapi hata juzi tulimuona tulimuona mm. tulia alikuwa sehemu sijajua ni kwa sababu ya wanawake au kwa sababu ya utanzania mpaka mm. ilibidi abadilike pale. Ndio. Yaani 
wamekuwa e, kama yani kama kuna kadhara fulani mm. kwamba ah, anaongea nini yule hebu mzima mike mzima mike sasa mm. <laughs> unaongeaje na watu wa aina hiyo mm. ambao yani sio tu wanaume mm. tena wanaume wanapenda sana sana nyingine tuwaongoze lakini sisi wanawake kwa wanawake tumekuwa mm. na chuki ambayo yeah. yeye akisimama pale hebu muangalie yeah. kuanzia kiatu yani hapa yeah. niko kwenye TV yeah. lakini kuna mtu mwingine hebu muone anachobanaje nywele huyo yani hata kujilemba kujilemba yani badala ana nini support kwamba da wanaongelea kuhusu wanawake. Ngoja mm. nifanye ni share watu tofauti tofauti kwa mm. sababu hapa tupo tupo live YouTube tupo sure. wapi. Kwa hivyo mm. hata kusema ni share hiki kipindi anashindwa. Kwa mm. unakuta mwanamke tu mwenyewe mm. ndio namba moja ya kumkandamiza. kumkandamiza. Unakuta mtu ah rais yetu. Yaani unakuta mtu anaongea hapo kwa sababu if una if una muongelea nani? Ambaye mm. tayari yuko madarakani au unamuongelea ambaye yuko anapiga anafanya kampeni. Mbona sikuelewi? Yaani unakuta mtu kwani nini? Kwani nini? Yaani mwanamke huyo au ni thamani ya mwanamke mwenzie. Sasa wewe unaweza kuongea nini na aso wale wanawake naweza kuita wanyaro mbaya. Kuna message moja hapa jaki nimeisoma inasema hivyo. Yeah. Kwamba tatizo sio wanawake ni wanawake wenyewe wanao mbaya yani wao wanajikata yani wao wapendani wao kwa wao unafikiri kuna ukweli hapa ah hilo lina ukweli kweli lina ukweli kabisa kama mwanamke anapanda ngazi mwanamke mwingine amekanyaga ile nguo aspande alafu akigeuka anamchekea kama kakanyaga anacheka hapa lakini kilichoko ndani ni kitu kingine kabisa kabisa kama 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 huko kwenye maeneo fulani taasisi taasisi mbalimbali mm. au hata kwenye 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 tuseme ulimwengu wa kibiashara mm. una unaweza ukamkuta mwanamke anakushuhudia ya kwamba mm. mimi mtu anaye ni support zaidi ni mwanaume mm mm jaji kushai kuiona hiyo yeah. anaye ni support katika biashara yangu ni mwanaume mm anaye ni simaanishi mwanaume kwa maana ya mume wake Ah ah. Ndio kuelewa, mm. labda nielewa. Ni kwamba ni mwanaume rafiki rafiki. Ya. Yeah. Yeah. Mm. Kwa hiyo utakuta wanao wa, wengi mimi nimepokea shughuli nyingi kwa mm. watu ambao wamekaa kwenye nafasi za kiuongozi au wako wanapambania kupata nafasi za kiuongozi. Anakwambia kabisa kwa mfano juzi kuna mtu nilikuwa nazungumza naye yuko katika michakato hihi mm. ya, 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 ya nafasi za kiuongozi. Mm. Ah miongoni mwa watu waliokuwa akiwataja kwa sehemu kubwa sana walikuwa ni wana, wanaume. Mm. Lakini nikaja nikasikia tena mm. kutoka kwenye kinywa cha mtu akizungumza juu ya, ya, ya huyo mtu ya kwamba yaani anambeza. Yeah. Lakini ni mwanamke mm. e, kiminafsi unajisikia vibaya yeah. kwa sababu litamani huyu ni mwanamke amsupport mm. mwanamke mwenzake, mm. atie moyo. Atie moyo, umeona mm. eh? Ndiyo. Lakini matokeo yake ni hivyo. Mm. Kwa hiyo mimi nina ninatamani kuona ya kwamba wanawake tunainoana. Mm. Sasa wana dhani mmoja mimi wasiupendi kidogo. Usije <laughs> ukasema wanawake ni jeshi kubwa. Sasa <laughs> hapo kama natuma jeshi kubwa hapo mwisho siku mnapondana. Jeshi hilo hilo. Yaki asije akasema msemo. Mwanamke tuambie huo msemo. Tusikukatishe. Huo msemo. Ah ah. Yaani adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Huo msemo mimi ni siupendi kwa kweli. Na nimeusikia sana. Na ni kweli ndio upo sana. Kwa hiyo ninatamani tufanye mapinduzi juu ya huo msemo. Ya kwamba ndoe. Ya tuondoe huo msemo. Ya kwamba mimi nikikuona hapa dada jaki mm. nikikuona hapa dada 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 jen ni jue kabisa mm. ya kwamba ninatakiwa nikupe mkono wa shirika nikusapoti kwa hiki unachokifanya yes, mm. ya yeah, hilo litakuwa la maana tutajikuta wanawake tunainuana mm. umesema nisiseme msemo wa mwanamke ni jeshi ah. kubwa hizo tutaka tutatuta shindo kwa sababu gani jaki mm. hapa tu katikati mm ilikuwa ni usiku tunatoka harusi mm. mwanamke alipata tabu gari yake mm. walipita wanawake karibia 20 mm. alikuja kutokea mwanaume ndo akamsaidia unaona sasa utaniambia jeshi kubwa kama ni jeshi kubwa maana yake hata huo uchaguzi utakuwa mm. ni wa moto kwa sababu wanawake wakiamua kupiga kura unafikiria mm. nani anashinda <laughs> <laughs> wakijitokeza kwenda kujiandikisha kwenye hizo sehemu za kupiga kura wanawake mm. unafikiria tunaongozwa tutaongozwa mpaka tunaongozwa 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 mm. na kwa sababu kama amesema wanawake ni jeshi kubwa mm. kwa nini amjinyanyua wenyewe e. ndio hapo elimu e. itolewe yeah. mm. ili tujijue kwamba kweli sisi ni jeshi kubwa kwa namna ipi mm. tuanze sasa kupata ile elimu mm. na mm. lakini wamesema wanawake hawajamini unaohakika kwamba wanawake hawajamini au wame kanda, kuna kandamizo kanawafanya mm. wasiinuke 
Ah kama ulini ulinisikia ile mwanzo nimesema mm. changamoto moja ya changamoto mm. ni, 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 ni masuala ya kiutamaduni mm. na mifumo dume Ndiyo. katika baadhi ya ya, ya jamii mm. za Tanzania. Mm. Sasa ile mifumo mifumo dume ndio inayomfanya mwanamke aji, ajisikia kwamba hastahili au hawezi. Mm. Ehe. Nakitaka kuongea eh nani nyamaza basi kwanza. <laughs> yaani apewe nafasi. Si unajua mwanamke huruhusiwi kuzungumza katika mazingira haya. Mm. Eh. Kwa hiyo anayetakiwa kuzungumza katika mazingira haya ni mwanaume mm. peke yake. Peke yake. Hata kama utakuwa uko kwenye moto, Kwa, yes, hata kama una, una, una kitu kizuri kiasi gani, mm. kwa mazingira ya kitamaduni yanakuzuilia mm. kuzungumza ule uzuri mm. juu ya jambo fulani ulio nao. Mm. Ah, eh, eh, Sasa hicho eh, eh. kina kelekea mwanamke kutwa kujiamini kujifiri firia katika mazingira tofauti tofauti mm. na matokeo yake ana kitu kizuri mm. hawezi kukitekeleza mm. katika mazingira tofauti tofauti kwa sababu tu ya hayo mazingira okay. yeah. 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 sasa mrs macheni tunaona kuna kuwa kuna sera mbalimbali ambazo zinakuwa zinatolewa pengine labda na maamuzi mbalimbali ambayo yanakuwa yanatolewa maybe katika jamii lakini pia hata taifa letu kwa ujumla wewe unadhani labda mwanamke akishiriki sasa katika swala zima ili la uongozi akawa kiongozi mm. kuna baadhi ya sera na maamuzi mbalimbali ambayo katika jamii yetu yanaweza yakachangiwa na mwanamke kuwa sawa ni kweli kabisa mm. tueleze sasa <laughs> um, Mm. Mwanamke akipata nafasi ya kiuongozi, mm. unajua sisi wanawake tuna vitu vingi, mm. tuna mambo mengi mm. kuanzia kwenye ngazi ya familia mpaka ngazi ya kitaifa. Mm. Mm. Kuna mambo mengine ambayo yanatukumba moja kwa moja sisi wanawake. Mm. Mwanaume anaweza asielewe mm. labda kwa kusimuliwa. Ndiyo. Lakini kwa mfano kwenye kwenye eneo la afya ya uzazi. Mm. Sisi hatusimuliwi ila tunaingia moja kwa kwa moja ndani tunaona mm. na wakati mwingine zile adha mm. za masuala ya uzazi mm. tunazijua mm. kwa sababu tuna 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 tuna, tuna practice moja kwa moja tunaingia moja kwa moja mm. uh, kwa hiyo mwanamke akipata nafasi mm. ana uwezo wa kulishughulikia hilo dhahiri mm. moja kwa moja mm kwa mfano ukiona kwa sasa huduma za afya ya mama na mzazi mm. zimeboreshwa kwa kiwango kikubwa sana katika mahospitali. Mm. Katika hospitali mbalimbali wewe zunguka utaona mm. eneo la afya ya mama na mtoto mm. ya yamekaa vizuri sana hata mm. sehemu. Watu wezi kusema mm. kwa asilimia mia moja mm. lakini kwa ya 25 eh tuko pale kabisa <laughs> ukienda kama hapa mwanzo ukienda seketule e. ukienda bugando e. sio zamani unawaza ah niende tu private e. ah sasa hivi sasa hivi paka hata mtu akikwambia unajifungulia hapa bugando mm. seketule yeah, yeah. unachagua kabisa mwenye boreshwa mm. hata hospitali za wilaya zimekaa vizuri mm. nyama gana pale angalia mm. iko eh iko vizuri paka shule maana yake tukisema hivi tunasikia paka kuna baadhi ya shule ambazo ya yani miundo mbinu yote ya elimu pia nyenyewe imeweza kuboreshwa tazani sasa hii ungemalizia tu kwa sababu paka sasa hivi tuko tuna kiongozi ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anaweza. Sasa kabisa hujitokee sasa. <laughs> Tum support. <laughs> yeah, lakini pia akipata aki, aki, aki nafasi mwanamke mm. uh, kupitia wizara husika mm. ya kijinsia mm. bado tunaweza tukajikuta mwanamke anapata fursa mbalimbali. Mbali. Mm. Eh, fursa mbalimbali na hata ukiangalia sasa hivi kuna vikundi vya wanawake mbalimbali mm. ndio mimi juzi kule mtaani kwangu nikaona wanawake wanakimbizana mm. kulikuwa nikasema tuna saini hapa kuna kuna mambo tunafanya mm. kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani mm. mwanamke akipata nafasi wakati mwingine anayajua Anawiga. maisha halisi mm. ya mwanamke ninaposema maisha halisi ya mwanamke unajua mm. kuna kwa mfano mimi ni eneo ninakofanyia kazi mm. kuna watoto wanatoka mazingira magumu ukiuliza unakuta ni mtoto ambaye yuko ana na mzazi mmoja oh, ambaye okay. ni mama mm. kwa unakuta mama huyu huyu ahangaiki kwa kila kitu mm. ya kwa hiyo mazingira ya mwanamke kidogo yanahitaji kusapotiwa mm. umesema pia we ni mwalimu mm. dada hawa pale unafanya unaona malezi katika hizi familia zetu mm. na nini mm. asipokuwepo huyu mwanamke mm. kuna tofauti mwanamke akiwepo au asipokuwepo kwa sababu tume, tu, tumekuwa tuki sisi tupo tu nyumbani lakini yeah. wanaolea watoto asilimia kubwa ni walimu ni wa, kabisa si ume mm. sasa unapo wewe we, utasema mimi nalea lakini mwalimu anashinda na mtoto asubuhi paka jioni yeah. kwa hiyo yani ni kwamba 
katika hii dunia Mm. Unaweza ukawaambiaje watu kwamba yani kwa mfano mtu amemaliza kujifungua mtoto wake kamwacha na babake huko mm. kafanya nini na nini? Yani unaona malezi aswa anaenda kwa nani? Na je yapo shuleni? Wewe ni mwalimu. Unaona watoto wana yani wa, wapi ambao wanasumbua? Ni wale ambao mm. wajapata malezi sahihi ya mama na baba. Mm. Na unawaambia nini hawa wazazi yeah. kuhusu hayo malezi mm. ili baadaye kupata kiongozi anatokea mm nyumbani eh, malezi kwanza malezi kwanza mm-hmm. uwezi kuwa na kiongozi ana <laughs> malezi ambaye malezi yake ni hafifu eh, mm-hmm. kwa sababu mm-hmm. mshwa si kuata kwenye ule ugombeaji eh. kwanza wanaangalia wanakusemaje mtaani unaona eh uwe maadili yako yakoje ya umeona eh sasa ule ushiriki mm-hmm. wa malezi kwanza hapo mwanzoni mm-hmm. we kama mwalimu unafundisha hawa wa mama mm-hmm. wa baba kuweza kupata kiongozi mzuri kwa malezi kuanzia nyumbani kabla hawajakuletea kwa ile nyumbani na Shui. wanavuja Shui. wapi mm. e, yani wanavuja wapi hawa ah, wazazi yes um, kwanza unajua mtoto mm. sisi tunasema mtoto anaweza akawa na tabia tatu na kuendelea mm. kwa wakati mmoja kwa wakati mmoja hiyo ni kwa sijui unaweza ukamkuta mtoto yule yule <laughs> nyumbani ana tabia yake tofauti mm. halafu ana tabia ya mtaani mm. mm halafu ana tabia ya shuleni. Mm. Mm-hmm. Na zote anajua kuziweka sawa. Sawa kabisa. Kwamba hapa niko nyumbani <laughs> natakiwa kujitune ni, e, ni active. Hapa niko mtaani mm. natakiwa niende hivi. Mm. Na najua kabisa hapa niko mtaani. Mm. Hapa niko shuleni natakiwa niwe hivi. hivi. Yeah, okay. Lakini sisi tunazijua zote hizo. Mm. Sasa wakati mwingine wazazi wanapokuja pale unajaribu kumwambia mtoto wako kuna moja mbili tatu mzazi anakukatalia kabisa mimi mwanangu hiyo tabia hana mimi hana kuipa penseli nitakuwa mmemfundisha nyie hapa shuleni unaona nitakuwa mmemfundisha nyie hapa shuleni sasa changamoto kubwa tunayokutana nayo watoto wengi wa kizazi hiki au wa nyakati hizi wanakosa malezi nyumbani kwa sababu ya majukumu niseme wazazi wa sasa hivi wako kwenye kutafuta sana ya kutafuta pesa afu wanamtafutia nani wana itatia familia hiyo hiyo na mtoto huyo huyo lakini <laughs> unaweza kukuta mama anaamka saa kumi alfajiri <laughs> mimi pale niko na soko moja kubwa sana hapa Mwanza <laughs> saa kumi, kumi na moja utakuta <laughs> wenyewe wakina mama pale sasa huyu mama katoka kaacha watoto <laughs> ah lakini pia tuna changamoto ya watoto kulelewa na, na, na mzazi mmoja <laughs> Eda hiyo tusikitike kwanza. Mhm. Eda mzazi wa kiume mm. au mzazi wa kike na kwa sehemu kubwa au kwa asilimia kubwa watoto wengi wanalelewa na, na mama zao mm. pasipo kuwepo na baba. Sasa mtoto anapoikosa sauti ya baba katika familia ni hatari. Mhm. Manake wao kiongozi akija kushtuliwa kidogo bana ameshtuka kabisa. E, na mm. hata akija kukua hajui hajui ladha ya ya, ya baba tabia za baba mm, kwenye familia na kwa ni changamoto. Ya na wakati mwingine anaweza akawa na baba lakini bado baba asiwe katika mstari ulionyooka. Mm. Na rudi usiku labda amelewa. Mm. Fujo za hapa na pale. Kwa sasa utakuta ile inawaathiri watoto tunapowapokea sisi huku. Mm. Shuleni. Ndio. Inawaathiri sana. <laughs> Unauliza mtoto wako ana umri gani? Eh. Ah, sasa yuko hapa. <laughs> yuko hapa. Wewe <laughs> birthday wewe umgeza umefanya mm. lini? Mm lakini pia anaporudi amelewa maana yake ni kwamba anatengeneza kuna kaugomvi kidogo pale anataka vitu kwa lazima labda na nini sasa yule mtoto anaweza kuja kuwa kiongozi mm-hmm. yule mtoto mm-hmm. ndio sasa tunarudi kwenye aina za uongozi mm-hmm. okay mtoto anaweza akajifunza kuanzia kwenye familia kwa, mm-hmm. kwa kuwa trend kwa ku, yani kwa kufundishwa na baba kwa kufundishwa mm-hmm. na mama mm-hmm. lakini sasa anapokosa anapokosa yale maongozo mm-hmm. ya baba na mama unakuta kuna watoto wanaojilea kwa sababu mm-hmm. pia tuna watoto ambao hana baba hana mama mm-hmm. wako tu hapo wanaishi labda kaka e, labda kaka yuko form na wadogo zake kwa hiyo wanajilea hawana hawana yale maonyo ya mama hawana maonyo ya baba. Mm. Kwa hiyo huyo mtoto inakuja kuwa tabu sana kwa yeye kuja kuwa kiongozi. Mm. Mpaka awe na kile kitu cha kuzaliwa uongozi wa kuzaliwa. Ile mm. ambayo ni karama ya kuzaliwa. E, ni karama ya kuzaliwa. Mm. Ehe, lakini pia labda aje ajifunze namna ya kuja kuwa kiongozi. Hei. Na tunasema uongozi unaanzia kwenye ngazi ya familia. Ndiyo. Sasa yeye hajakuwa katika makuzi ya kuisikia sauti ya baba, mm. hajakuwa katika mm. kuisikia sauti ya mama. Mm. Matokeo yake na yeye hata anapokuja kufikia huo umri, hajui baba anatakiwa aweje. Awe, mm. Hajui mama anatakiwa aweje. Okay. Mm. Anakuwa anajua tu mama ndio mwenye sauti nyumbani. Mm. Kwa baba 
baba kaa pembeni mm. labda tu kwa kusimuliana na, na, na marafiki mm. mama alisema hivi baba alisema hivi sasa hiyo inakuwa haina nguvu inakuwa haina nguvu kwa hivyo kumbe hapo kwenye ile habari ya shule ni kwamba unatakiwa pia muwe mnaita vikao mara kwa mara na mzazi aje na mzazi mwenzie alizaa yule mtoto mm. yake e, 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 waje wote wawili e, nadhani mwalimu kama, kama kliniki tu anaposema kwa sababu imekuwepo changamoto ya watoto kulelewa tofauti tofauti e. barua inatakiwa kuja kuna kikao cha wazazi e njo na mzazi wako wote wawili labda e. amefariki e, baba Kama, na mama e. nyote ili tuweze kuwafundisha mm. ni jinsi gani mm. wanaweza kulea yule mtoto ili yeye tupate kiongozi bora mm. sio unakuta kiongozi bora lakini kiongozi hayupo ni mwanamke kweli mm. lakini pumba <laughs> <laughs> unakuta yani hamna kitu alipita pitaje kwenye huko kiongozi mbona anatupeleka yani mm. yani hivi unajua zile mm. sasa pia nadhani kwa sababu tuko tunalea viongozi shuleni Ndiyo. na tuko na mwalimu lakini tuko na mtu ambaye tunaweza kumuuliza yale ambayo tunayaona. Kwa nadhani labda kwa sababu umeona pia kuna changamoto ya malezi. Ndiyo. Naomba kama kuna uwezekano na serikali itusikilize kupitia Ndiyo. wewe ikiitwa hivi vikao vya watoto shuleni. Ndiyo. Basi tu mwe mtu ambaye ni mlezi labda wewe mtumaga hadi boda. Boda tu. Eh. Hata amefanya kazi. <laughs> yaani hata eh hiyo sasa itakiwi. <laughs> mama mama mzazi, baba mzazi <laughs> tunahitaji. Yaani tena unamwandikia kwa umuhimu. <laughs> mama mzazi na baba <laughs> mzazi njoo. <laughs> Labda kama kuna changamoto kubwa sana. <laughs> eh, lakini pia hata kama changamoto zipo, <laughs> walimu wafikie hatua basi ya kuweza hata kumuita mmoja mmoja kumueleza <laughs> a, a, yani a, awepo katika malezi ya yule mtoto ili kuweza kufanikisha huyu kiongozi kwa sababu msingi ndio unashikilia una nyumba kabisa alafu tunagonga bati uweze kupanda juu na gonga bati alafu msingi ya ujakaa kabisa kwa hivyo lazima tuanze kwanza kwenye mm. malezi ya utoto mm. na pia tutazidi kuwapongeza walimu yeah. mwalimu wa watoto 30 na wote anajua tabia zao maana yake kweli hivyo mm. na ndio maana wanaume wanapenda kuwa walimu kuna kwa sababu sasa unajua nini mwalimu tukisalia hapo hapo je uko shuleni labda unaweza Ah, uh, mtana watoto wengi. Mm. Unaweza ukamwangalia labda mtoto mm. ukajua huyu ana sifa ya kiongo ya kiongozi ama na sifa ya uongozi. Na mnafanyaje sasa baada ya kugundua kwamba huyu mtoto ana sifa ya uongozi? Labda ni ule uongozi wa kuzaliwa. Mm. Umeona huwa sasa mnafanya fanyaje kwa kisha kama yule mtoto hasa mnomeka katika yale mazingira ya kuja kuwa kiongozi wa baadaye. Ah, asante. Uh, kwa namna ambavyo tumekuwa tukiwalea watoto mm. ukweli kabisa unajua huyu ana mm. kitu cha kiuongozi ndio na tukigundua hivyo huwa kuna zile serikali za wanafunzi mm. kuna kuwa kuna kaka mkuu mm. dada mkuu mm. alafu na kabineti yake ndio kwa sasa tuna tunachokifanya mm. tunaanza kuwa train na kuona ya kwamba tunawapa hizo nafasi mm. e, wakiwa kwenye hizo nafasi sasa tunawasimamia mm na kuwapa na kuwapa miongozo kila mmoja kulingana na nafasi yake. Kwa hiyo kutokea hapo mm. anaenda akiwa anajifunza na kujifunza na kujifunza lakini pia kuna nafasi za kuwa kiongozi wa darasa tunasema u monitor na u montress. Mm. Kwa hiyo tunawapa nafasi kama hizo. Mm-hmm. Yeah. na kuna watoto kuna kitu kinaitwa <laughs> mascout yani ni kama maskari wa shule. <laughs> kuna watoto by nature anapenda na kwambia <laughs> mimi na taka kuja kuwa mwanajeshi. Yeah. Mimi nitakuja kuwa askari na unakiona kile kitu kinatoka ndani ndani. Mm. Yeah. kwa hiyo kuna tuna wa train kwa namna hiyo. Yeah. Kwa hivyo sasa na kwa kutaka tu kusema mm. jaki mm. wewe ni mwanamke. Mm. Ushe ushe kugombea nafasi yoyote au ushai kuomba uongozi kama mimi hapa nataka niwe kiongozi. Yeah. Ushai kufubutu Yeah. Kiachana na huu walimu ambao ulifubudu mimi nataka kuwa mwalimu kivyo yeah. vyote yani ni hivyo maana ukisha kuwa mwalimu unasoma miaka yako yote yeah. so na kuna kabisa eh yeah. tunasema yeah. a teacher is a permanent student yeah. moja kwa moja ni mwanafunzi wa kudumu wa kudumu unaona <laughs> kusubutu yeah. kusubutu ku kugombea nafasi yoyote mm. labda ukadhubutu ukashindwa lakini ukadhubutu yeah. tena ukashindwa yeah. ukasema mimi nataka ni kudhubutu yeah. kufanya hiki kitu Ah, niseme tu wazi mm. mimi nina namna mbili za kutumika ndio mm. ninaitumikia serikali mm. lakini ninamtumikia Mungu ni mtumishi wa Mungu amen e, sasa nina dili na hizo sehemu mbili position mbili zinatoa kwa sababu huko moja kwa moja kuwa mtumishi wa Mungu ni kiongozi tayari mm. kwa sababu naitumikia jamii mm. huko mm. kwa namna hiyo sasa nilimaanisha hiyo kwamba e, hiyo ya yeah. unawaambiaje wale wanawake ambao wanatamaa 
Yaani nakuta mtu labda ni mwenyekiti. <laughs> Lakini kitokea kaka kitu kingine hataki kiongozi. Anataka auache yule watu wamemwamini pale apande pengine. Na mtu labda huyu mtu ni mbunge. Hey. Lakini yani yuko anapambana. Anataka nafasi tote awe awe nazo zote. Yaani yani, ni, ni mwanamke kweli na kweli tumemkubalia awe kiongozi hey. akijakataa. Lakini tamaa, yani yani ni mkurugenzi lakini anataka kuchukua na form labda hey. ya mbunge. Sasa yeah. wewe umeaminiwa pale kwamba unaweza kufanya kitu hapa. Yeah. 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 Sasa hivyo yani hiyo tamaa ndio tunayoisema. Yaani mwingine anakuta hapo January labda ni mwenyekiti lakini hadi katibu anataka awe wewe yeye mwenyewe. Yeah, sasa, kuna watu wengine pia wanayo ni viongozi tayari tunawaona <laughs> lakini bado hawataki kutoa nafasi zingine mm. kwa watu wengine. Yaani unamwambia niweke basi pale ah mwingine anapataka. Sasa yeah. unapataka. <laughs> Eh, utafanya mangapi? Yaani kwa wale hapo ambao wana tamaa ya madaraka, ni kiongozi mm. kweli ni mwanamke tu umethubutu, ume umefanya mm. kitu fulani, lakini bado hautaki. Mhm. Yaani ile nafasi unayo lakini unatamani, yaani huko hivi huko umeshikilia cha moto, huko umeshikilia mm. cha baridi, una, yaani unataka vyote kwa wakati yeah. mmoja. Okay. Mm. Mimi ushauri wangu hapo cha kwanza ni kutafuta kuwa na utulivu wa ndani. Mm. Yeah. Ukishakuwa na utulivu wa ndani, mm itakusaidia wewe kutulia kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Mm. Kwa sababu sisi tunaamini kila kitu anayekifanya ni Mungu. Mm. Ndiyo. Si ndio eh? Mm. Na ndio maana hata serikali tunajua mamlaka hii iliyoko imewekwa na Mungu. Mungu. Mm. Hakuna chochote kinachoanza tu kwamba kimeanza. Kila kitu kinaanza na Mungu. Mm. Kwa sasa ukiona kwanza mtu wa jinsi hiyo ambaye anatapa tapa kushoto mm. na kulia unasema mfamaji aishi kutapa tapa. Mm. Unakosa vyote. <laughs> Unaweza ukajikuta unakosa vyote. <laughs> Ndiyo. Mimi ni washauri wanawake wenzangu kwanza mm. kutafuta kuwa na utulivu wa utulivu yes. kupunguza kutapata kupunguza kuwa na mambo mengi mm. kweli hiyo inaweza ikakusaidia wewe kutulia kwenye nafasi ambayo mm. unayo kwa wakati huu kama kuna nafasi ya kupandishwa mm. utapanda kwa wakati kwa sababu Kabisa. kila kitu kinafanyika ndani mm. ya wakati kabisa e. kwa sababu umesema wathubutu <laughs> waombe nafasi sasa wapewe sasa kila kitu kinafanyika katika utaratibu kabisa e. mm-hmm. ni kufuata utaratibu katika mm. nafasi husika mm-hmm. ya yeah. mm-hmm. kama sasa hivi kwenye huu hu, hizi nafasi za mwenyekiti wa mtana wa jumbe mm-hmm. kama una sifa mm-hmm gombea mm-hmm. sasa wanawake si ndio mnakata wanakata majina huko mm-hmm. ah, w- wanaogopa kwa hiyo waende tu mm-hmm. wakasubutu si ndio wathubutu kwa hiyo e, kwa yeah. sababu unajua Jackie mm-hmm. nimekuwa nikiona mimi pia nina mtaa wangu kule nimekuwa nikiona kule mm-hmm. figisu vi maneno maneno kwamba ah, wanawake bwana wamekuwa wengi eh, nikajiuliza kwani huu uongozi ni wa kiume <laughs> yani watu wanapambana wanaume wako wanapambana kutoa baadhi ya majina <laughs> ya wanawake fulani <laughs> kwa sababu tu wa, wa, wana upewe yani wana wana upewe fulani wana upewe sawa na afya yake sasa yule mwenye kija anasemaje ah iwezekani huyu akija sitatembea na muuli kwenye eh kwenye au ana matatizo ya kiafya ya akili yao kuambie tu na pia tu wanawake wamekuwa tishio kwa nyaka kama sasa hivi kwa sababu ya utandawazi na uwazi tu liopo na ule uthubutu uliopo ni kama vile mwanamke amepata mwamko sasa mwanaume anaanza anaanza kuogopa kwamba ataondoleza katika nafasi yake ambaye yupo kama kitu unajua mwanamke akiamua jambo au ndio maana waambia jeshi kubwa msiseme kama jeshi kubwa amwezi kufanya kitu kikubwa basi kuna changamoto kwenye tokeze basi yeah. kwa kipindi hiki tupo katika kuelekea kule mm. wewe unataka kiongozi ambaye anakupa ndio atapige kura kabisa aliandikishe mm-hmm. kikipigwa pembe sijui kingola sio yeah. nini simama bwana mimi nasimama hapa mwanzo mwisho paka nione hatia ya mwanamke yeah. mwenzangu mm-hmm. lakini tu sio mwanamke chagua kiongozi ambaye atafanya vizuri sio mm-hmm. lakini sema la msingi ndio Si tu kuchagua kwa sababu ni mwanamke ya kike. Achagua kwa sababu ni kiongozi bora. bora. Ni wakike, na atakayeleta au ni wakiu na mabadiliko pia. Na swali la kizushi la mwisho. Mm-hmm. <laughs> wewe ni yule mwanamke wa msini kwa msini au wewe ni mwanamke wa Na wewe mwache Mrs. Mate. Kidogo kwa ufupi, ni msini kwa msini au ni mwanamke wa kawaida tu? Kwa kweli hilo swali. Eh la mtego kidogo. Ni kama ni gumu lakini kama ni rais. Kama linakuja linakataa mm, lakini yani kama nitoe majibu ni kama mm. vile ni story. Au siyaje. Libaki hivyo hivyo basi. Chao. Sasa muda wetu ni unakimbia mm. ah, kwa haraka haraka nyingine. Yes. Kwa haraka haraka hapo Mrs. Macheni. Mm. Ungependa kumwambia nini mama ambaye yupo nyumbani mm. labda 
anatamani mm. kuwa kiongozi mm. lakini labda akiangalia labda mazingira kama hivi tulivyosema labda pengine aliye mwanamke mm. ni mwanamke mwenyewe ambapo tunasema hiyo kaone bisa tuipindue mm. labda kwa sababu labda anaona labda vitisho labda vya mwanamke mwenzake mm. alafu labda nasikia baba neno mm. ehe anaona kama vile anabezwa mm. ni kama anarudi nyuma mm. wewe unamwambia nini sasa huyu mama afanye nini sasa ili mshwa sikoweze kupita na kuweza kutuletea chacho mm. na maendeleo katika jamii labda ndio sasa anachagulia kwenye kikundi anasema mm. kweli mimi yani hamna yeye unamwambia ile oh, kumbe ni katabuliwe ndio <laughs> nimependekezwa <laughs> niwe tu mm. mm. mimi cha kwanza ninachotaka kuambia kwanza wajipe moyo mkuu ndio yes. uko ndani wajipe mm. wajipe wajipe moyo mkuu mm. A, wasimame mm. wasi wasi hofu lolote mm. madam nafasi ziko wazi mm. na, na na uwezo uwezo wanao mm. wasimame waende wakagombee mm. ili kile walichonacho mm. kiwe cha faida mm. wasikae nacho ili tukione sasa mm. na kiweze kuingia kazini kwa manufaa yao binafsi na kwa manufaa ya taifa kwa ujumla mm. na maeneo wanayoishi mm. akao wasikae na kitu moyoni wasikae toke waonekane wasiogope vitisho wasiogope vitisho okay basi kwa mara ya mwisho tena unaweza kumwambia mtazamaji unapatikana wapi akitaka kukupata labda anataka labda alete hata mtoto wake labda shuleni lakini pia atakuwa mafundisho zaidi mm. kama mwanamke labda kuna vitu vingine ambavyo mavangetaka labda kukuuliza umfafanulie mm. lakini labda muda wetu ndio hivyo sio rafiki mm. labda, labda angetaka akufuate wewe kama wewe uweze kumuelezea mm. basi na mbaza kwa sisi hilo la 50 kwa 50 <laughs> <laughs> Akupata hivyo kwetu. Amsini kwa msimu wake tunaweza. mimi napatikana Buhongo wa Mwanza. Sawa. Mm-hmm. kwa hiyo napatikana hapo. Mm-hmm. Kuna haja ya kutoa namba? Aya e. kama ni kama yani kama. E. Kama kama unaona itasumbua naweza ukwa. Watatutafuta sisi. Waje tu hapa ofisi. Maana kuna wana usumbufu wengine. Nasikia mama aliposema kwamba waje tu hapa ofisi. Amesema buongo shuleni. Sekondari. Sekondari. Sasa sasa sio tayari anafika. Anafika anamuulizia nani? Mwalimu nani maarufu pale? Madam Hawa. Madam Hawa. Kuna mwanafunzi anasema wewe mwalimu alinifundisha. Okay sawa. Jeni wewe hapa. Ah mimi kwa kweli tu niseme kwamba Jackie tujaribu kuthubutu mbea nafasi mbalimbali mbali kama mwanamke mm. lakini pia usingangalie tu uongozi wa nje ndani kwako mm. unaongoza vyema ndio eh au ndio tuko na watoto ambao wako mtaani afu wao umekaa unasema mimi ni kiongozi na kadhalika anakuja kutaka kutuongoza sisi wakati hata familia yako imekushinda hapana mm. anatakiwa uongozi uanze ndani kwako mm. lakini pia pambania ndoto yako hata mm. tukija pale nyumbani kwako tunasema tutaongozwa vyema mtoto wake mwenyewe ndio huyu kumbe hapa mm. tunaongozwa si ndio yani usimjaji mtu kwa kumwangalia baba amevaa nini anaishi na nini hivyo vingine we muachie. Yes. Je, pale anapokuja katika macho yako kuja kukufundisha kitu fulani, mm. yuko sahihi? Maana mm. kuna watu wengine ni majaji, jaji yeah. muangalie, si nini? Wewe usimwangalie Jackie. Eh fanya kama vile kanisani. Unapokwenda unaenda pale angalia madhabahu, usianze yeah. kumwangalia mtu. Ni yeah. kweli kiongozi anatakiwa kuwa mm. mdogo zaidi ya wenzie. Kweli wewe ni mkubwa, ni kiongozi, lakini unatakiwa wewe ndio uwe mtendaji. Yaani wewe ndio mm. fagio yani kwa sababu wewe ni kiongozi usikae mm. tu pale na yale madaraka ulionayo umemaliza watumikie watu. Mm. Yeah. Eh mimi kwa kweli nadhani kwa leo nitaishia hapo kwa majina naitwa MC Genuine. Mm-hmm. Nadhani usiache kuangalia kikipindi. Amen. Yeah, eh, siache ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Mm-hmm. Hakikisha unakuepo tu. Kabisa. Na sisi tupo lakini jati. Okay. <laughs> Okay, mtazamaji a uh, tumeambizana hapa kwamba nabidi tuungane pamoja mimi mm-hmm. na wewe kutokomeza huu msemo ambao unasema adui wa mwanamke mm-hmm. ni mwanamke mwenyewe. Hivyo mimi kusi kwamba sisi kama wanawake tupendane, tunyanyuane. Ukimwona mwanamke mwenzako kuna kitu anakiweza mtie moyo, mshauri, mshike mkono pale ambapo atakuomba uh, support yako wewe kama mwanamke mm-hmm. mwenzake tuinuane kwa sababu mwanamke akiinuka ni wanawake wote tumeweza kuinuka. Mm-hmm. Na kwa sasa hivi dunia imeweza kuchangamka kutokana hii tekno kwa kwa wanawake tumeweza kuelewa na kuweza kujipambanua na kujipambania sisi hapa hivyo basi ni kusii wewe mtazamaji wa kipindi cha mama 255 usiache kutazama kipindi hiki na vipindi vinavyofuata mm. kiukweli hata sisi tunaumia huko ndani kwa sababu muda wetu umekimbia <laughs> lakini ndio hivyo hatuna namna na, mm. mm. lakini jeki usisahau kuambia kwamba marudi wa kipindi hiki ni, ni usiku saa sita yeah, sa kamili sita. usiku mpaka saa saba na nusu lakini pia na kwenye mitandao yetu ya kijamii ingia pale instagram andika mama 255 ingia 
YouTube mzigo mzima umetulia pale tuli mama 255 kipindi chote kiko pale uh, mimi ninakupenda na ninakuthamini lango jina ni rafiki yako Jacqueline Venanti usitoke kando ya televisheni yako bye